போறோம் ஏன்னா நான் கோட்டீஸ்வரன் இவ்வளவு காலம் அவனுக்கு அவனுக்கு ஒரு நற்செய்தி கிடைக்குது ஒரு கோட்டீஸ்வரர் இருக்கிறார் அவருடைய சொத்தெல்லாம் உனக்கு சரி ஏதோ ஏன்னு தானும் நம்பி வந்துட்டான் மரத்தடியில உட்கார்ந்தவன் வந்துட்டான் ஆனா அவன் எண்ணத்துல அது வரணும் அவன் வாய் சொல்லணும் நான் கோட்டீஸ்வரன் அவன் பேச்சு மாறணும் அவன் இனிமே தான் வாழ்ற விதத்தை மாத்தணும் ஆனா அது எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா எண்ணத்துல ஆரம்பிக்குது உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் அது மாதிரி நீதி மன்னா யாரு எந்த ஒரு குற்ற உணர்வும் எந்த ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையும் எந்த ஒரு தண்டனை உணர்வும் எந்த ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்பின் உணர்வும் இல்லாத ஒரு மனுஷன் அவன் தான் நீதிமான் அவனை கடவுள் என்ன பண்றாரு பாவியா இருக்கிற அந்த மனுஷனை எடுத்து அவனுடைய பாவத்து தம்முடைய குமாரன் மேல வைத்து அவனை விடுதலை ஆக்குறார் அவனை குற்றமற்றவன் ஆக்குறார் இது கல்வாரி சிலுவையில நடந்தது பாவ மரியாதை அவர் பாவமானார் நீதி அறியாத நம்மை நீதிமான் ஆக்கினார் அவருடைய ரத்தம் நம்மை கல்வி நம்மை சுத்திகரித்திருக்கிறது அவருடைய இந்த செயல் தான் நீதி என்று அழைக்கிறோம் இதத்தான் நீதி நீதிமான் என்ற வார்த்தை சொல்லுகிறது நீதிமான் நல்லா வாழ்றவனை குறிச்சு அர்த்தம் இல்லை ஒரு பாவிய கர்த்தர் எடுத்து குற்றமற்றவன் ஆக்குறார் ஒரு பாவி எடுத்து தமக்கு முன்ன சரி என்ற நிலைமையில நிறுத்துறார் அவன் தமக்கு முன்பாக தைரியமாய் கெம்பிரமாய் அவரை நோக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை கிருபை அவனுக்கு கொடுக்கிறார் இதுதான் நீதி இதுதான் நீதிமான் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு மனுஷன் இவனுக்குரிய இவனுடைய ஆஸ்தி இவனுடைய சொத்து இவனுடைய வாழ்வு எப்படி இருக்கும் இவனுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும்னு வேதம் திட்டமா சொல்லுது அதுக்கெல்லாம் நம்ம வரப்போறோம் எவ்வளவு காலம் பேசுவீங்க இதை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் பேசுவோம் புரியாத வரைக்கும் போய்கிட்டே இருப்போம் வார வாரம் வந்து எடுத்து எடுத்து திரும்ப திரும்ப எடுத்து பார்ப்போம் எவ்வளவு வரைக்கும் எப்ப புரியுதோ அப்ப நிறுத்திடலாம் ஹலோ புரிஞ்ச உடனே நிறுத்திடலாம் புரிய புரியற வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கலாம் இப்ப இதை நான் பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப புரியுது எனக்கு எனக்கு இந்த நீதி எனக்கு தேவை உங்களுக்கு தேவை ஆனா இதை நான் பிரசங்கிக்கும் போது எனக்கு புரியுது நான் எப்படி இனிமே இன்னும் எவ்வளவு மாற வேண்டியது இருக்குது எப்படி எல்லாம் நான் வாழ வேண்டியது இருக்குது கருத்து எனக்கு என்னெல்லாம் செய்திருக்கிறார்ன்றத நினைச்சு பார்க்கும் போது எனக்கு இது விலங்குது எனக்கு என்ன எப்படி எல்லாம் தேவன் வச்சிருக்கிறார் நிறைய வேத பகுதிகள் எடுத்து காட்டினேன் எப்படி நாம நீதிமானும் வேதம் சொல்லுது பணம் இல்லாம தகுதி இல்லாம சிலுவையில இயேசு செய்த அந்த மீட்பின் செயல் மூலமா அதை விசுவாசிக்கிறதுனால நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கோம் சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் இலவசமாய் கிருபையினாலே இயேசு கிறிஸ்து செய்த சிலுவையில நமக்கு பெற்று தந்த அந்த மீட்பின் மூலமாய் அவருடைய அவரை விசுவாசிக்கிறதுனா அதை விசுவாசிக்கிறதுனாலே நாம் நீதிமான்களா இருக்கிறோம் சிம்பிள் ட்ரூத் இத மனதுல வச்சிட்டீங்கன்னா போதும் ரெக்கவர் ஆயிடலாம் ரெஸ்டோர் ஆயிடலாம் வாழ்க்கை ஒரு சரியான பாதையில போகும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில அநேகர் குற்ற உணர்வோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க நான் நிறைய பேரை சந்திச்சிருக்கிறேன் தாங்க செஞ்ச தவறுலாம் யாரு செய்யலங்க தப்பு யாருங்க வாழல தப்பா யாருங்க கீழே விழாம இருந்தது எல்லாரும் யாரு பாவம் செய்யாம வாழ்ந்தது யார் இன்றைக்கு நூறு சதவீதம் நூறு சதவீதம் சரின்னு சொல்றவங்க தான் இங்க வந்து நீங்க பிரசங்கம் பண்ணணும் நான் கீழே உட்காரணும் ஏன்னா எனக்கு அந்த அந்த இடத்துக்கு நான் இன்னும் வரல நூறு சதவீதம் சரின்ற இடத்துக்கு நான் இன்னும் வரல யாராவது இருக்கிறீங்கன்னா தயவு செய்து சொல்லுங்க அடுத்த வாரத்துல இருந்து உங்க கையில குடுத்துடுறேன் மைக்கு ஏன்னா இங்க யாரும் நூறு சதவீதம் சரி கிடையாது அப்ப நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் உட்காந்து குற்றப்படுத்திக்கிட்டு நீ சரியில்லை இவர் சரியில்லை அவர் சரியில்லை நேத்து இப்படி பார்த்த அவரை போன வருஷம் இப்படி இருந்தாரு நேத்து இப்படி இருந்தாரு இப்படி உட்காந்து குற்றப்படுத்திக்கிட்டு உட்காந்துருந்தா நம்ம ஒரு நாளும் நம்மையும் சரி பண்ண முடியாது மற்றவங்களையும் சரி பண்ண முடியாது நியாய திட்டத்துக்கு தான் உட்காந்து இருக்கும் இன்னைக்கு நிறைய பிரசங்க என்ன பிரசங்கம்னா யார் பரலோகம் போவா யார் போக மாட்டா நான் நினைக்கிறேன் இவங்க கிட்ட டிக்கெட்டை கொடுத்துட்டா இவங்க தான் கொடுத்துன்னு இருப்பாங்க பொழுது இதெல்லாம் போகலாம் நீ போகக்கூடாது தேட்டர் வாசல நின்று இருக்கிற மாதிரி இவங்க கிட்ட கொடுத்துருவார் பொழுது கர்த்தர் இப்படிதான் நினைச்சுன்னு இருக்கிறாங்க இவங்க இவங்க திட்டமா சொல்றாங்க இவங்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க இவங்க எல்லாம் போவாங்க நான் சொல்றேன் யார் போவானு இன்னைக்கு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க பரலோகத்துக்கு யார் போவார் பரலோகம் யார குறிச்சு சந்தோஷப்படுது தெரியுமா நல்லா கோயிலுக்கு வந்து வெள்ளைய வெள்ளையும் போட்டுட்டு நல்லா தான் நீதிமான் காட்டிக்கிறவன் பரலோகத்துக்கு போவான்லாம் வேதம் சொல்ல யார் போ போறான்றத நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க பரலோகத்துக்கு பாருங்களேன் நிறைய பேர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் குற்றப்படுத்தி நிறைய போதனைகள் கூட பாருங்க மற்ற உள்ள தாழ்த்தி தரமட்டமாக்கி பாவம் செஞ்சவனே ஏதோ அவசரப்பட்டு ஏதோ ஏதோ ஒரு விதத்துல வாழ்க்கையில அறியா அறிந்தோ அறியாமலோ எப்படி மனுஷன் விழுந்துட்டான் அவனை எடுத்து வச்சு குற்றப்படுத்தி குற்றப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தா அவனை இகழ்றது போல அவனை இகழ்றது போல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மனுஷன் நாம எல்லாரும் மனுஷனா இருக்கிறதுனால ஒரு பிரசங்க யார்
அவருடைய புத்தகங்கள்லாம் புக் ஷாப்பில் கிடைக்கும் கேட்டு வாங்கி படிச்சு பாருங்க ரவி சகர் யாசன் அருமையான மனுஷன் அவர் சொல்றாரு ஒரு மனுஷன் தவறு செய்யும் போது ஒரு தவறு அவன் மனுஷன் என்று காட்டுகிறது அவன் திரும்பவும் அதை செய்யும் போது அவன் மனுஷன் என்று உறுதிப்படுத்துகிறதுன்றார் அது போல நீங்கள் நீங்க தப்பு பண்ணும்போது நாம தப்பு பண்ணும்போது நாம மனுஷன்றத திட்டமா அது காட்டுது இவனை வச்சு குற்றப்படுத்திக்கிட்டு இருக்க கூடாது வேதம் சொல்லுது பாவம் எந்த மனுஷனுக்கும் இகழ்ச்சி ஒரு மனுஷனுடைய பாவத்தை எடுத்து பிரசங்கம் பண்றது தப்பு அது தீர்க்க தரிசனமா சொல்றது தப்பு ஒருத்தர் சொல்றாரு எனக்கு இப்ப அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கே பயமாகுது அங்க போனீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க நீங்க என்னென்னலாம் பண்ணீங்கன்னு திட்டமா சொல்றாங்க எனக்கு அங்க போறதுக்கே பயமாகுது நீங்க கூட போயிடாதீங்கன்னு எங்கனே சொல்ல மாட்டேன் திட்டமா சொல்றாரா நேத்து என்ன பண்ணீங்க முந்தா நேத்து என்ன பண்ணீங்க இதே கடவுள் உட்கார்ந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிறாரு கிடையாது வேதம் சொல்லுது மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரம் நம்முடைய பாவத்தை அவர் விளக்கினார் அலை லூயா நம்முடைய தேவனை குறிச்சு நிறைய பேருக்கு தெரியல நிறைய பிரசங்கியா இருக்கு தெரியல நிறைய விசுவாசிகளுக்கு தெரியல நம்முடைய தேவனை போல வேற யாருமே அன்பு காட்ட முடியாது நம்ம தேவனை போல வேற யாருமே மன்னிக்க முடியாது நம்முடைய தேவனை போல ஒருவரும் ரட்சிக்க முடியாது அற்புதமான தேவன் நம்முடைய தேவன் அப்படிப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கறதுக்கு தான் பாருங்க நிறைய பேர் பிசாஸ் தடு தடை பண்ணி வச்சிருக்கிறான் ஏன்னா வந்து கேட்டாங்கன்னா அவங்க தலை நிமிந்துரும் அவங்க இப்படி தான் பார்ப்பாங்க அவங்க தலை குனிஞ்சு இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க தலை குனிவெல்லாம் வேதம் சொல்லுது ஆனாலும் கர்த்தாவே என் தலையை நீர் நிமித்துகிறவராய் இருக்கிறீர் தாவிது சொல்றார் இருக்கீங்களா செய்யக்கூடாத ஒன்னு செஞ்சிட்டவரு சொல்றாரு என் தலையை நீர் நிமிர்த்துகிறவரா இருக்கிறீர் இன்றைக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க கூட செய்யக்கூடாதது செஞ்சிருந்தா கூட நீங்கள் கூட இன்னைக்கு சொல்லலாம் உரிமையா ஆனாலும் கர்த்தாவே என் தலையை நீர் உயர்த்துகிறவரா இருக்கிறீர் அல்ல இல்லையா அதுக்குதான் கோயில் கோயில் எதுக்கு தெரியுமா உங்களை குற்றப்படுத்துறதுக்கு இல்ல உங்க தலை நிமிர செய்யறதுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு இடத்தை கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார் இங்கேயும் வந்து குற்ற உணர்வோட போறீங்கன்னா வேற வழியே இல்லை அதனாலதான் சபை என்னன்றத ஒரு ஒவ்வொரு ஊழிய காரணமும் புரிஞ்சுக்கணும் சபை என்ன செய்யுதுன்றத ஒவ்வொரு விசுவாசியும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது எனக்கு பதில நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆமா நான் செஞ்சிட்டேன் ஆமான் தவறிட்டேன் எனக்கு என்ன தீர்வு இதுக்கு என்ன தீர்வு இதுக்கு உடனே என்ன தீர்வு சொல்றாங்கன்னா நீ செஞ்சதுக்கு தண்டனை கடவுள் நீ பறிச்சு உயிரோட எழுந்த பிறகு வச்சிருக்கிறார் இல்ல இல்ல ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னமே செஞ்சதுக்கு எல்லாத்தையும் பதில் கொடுத்துட்டார் இனி செய்ய போறது இல்ல எப்பொழுதோ தண்டிச்சுட்டார் அந்த பாவத்துக்காக எல்லாம் அதனால்தான் பாருங்க வேத சத்தியங்களை நாம வந்து கேட்கறது ரொம்ப அவசியம் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் போது நிறைய பேர் செய்யற தவறு என்னன்னா அதை ஒரு மத மாற்றத்துக்காக பயன்படுத்திக்கிறாங்க தப்பு அது ஞானஸ்நானம் அதுக்காக நம்ம கொடுக்கறது இல்லை இந்த சபையில் அப்படி கொடுக்கறது கிடையாது இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிக்கிறோம் கல்யாணத்துக்கு கூட கொடுக்க கூடாதுன்னு யோசிக்கிறோம் கல்யாணத்துக்கு வர்ற ஆட்களுக்கு ஞானஸ்நானமே கொடுக்க கூடாதுன்னு யோசிக்கிறோம் ஒரு நாலஞ்சு மாசம் வா வந்து வார்த்தையை கேளு வாழ்க்கையில ரட்சிப்பை பெற்றுக்கோ அப்புறமா ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கோ அப்புறமா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ எடுத்த உடனே கல்யாணம் அப்புறமா ரொம்ப காலம் ஆகுது ரட்சிப்புக்குள்ள கடந்து வர்றதுக்கு அப்போ குடும்ப வாழ்க்கை போராட்டமா இருக்குது ஏன்னா வேதம் சொல்லுது அவிசுவாசிக்கும் விசுவாசிக்க சம்பந்தம் ரட்சிக்கப்பட்ட பொண்ணா இருந்து நீ ரட்சிக்கப்படாத ஆளா இருந்தா அந்த வாழ்க்கை செட் ஆகாது நீ ரட்சிக்கப்பட்டவனா இருந்து ரட்சிக்கப்படாத ஒரு பொண்ணு அன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கூட்டு வந்து தாலி கட்டின அந்த அந்த வாழ்க்கையும் சரியா இருக்குது ஏன்னா விசுவாசிக்க அவிசுவாசிக்க சம்பந்தமே இல்லை அந்த வசனம் கல்யாணத்துக்காக சொல்லல ஆனா நான் நிறைய முறை போதகர்கள் கல்யாணத்துக்காக எடுத்து சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன் உணர்த்திட்டு இருக்கிறார் கோயிலுக்கு வந்து வார்த்தை எல்லாம் கேட்கணும் கேட்கும் போது உங்களுக்குள்ள உண்மையான ரட்சிப்பு உண்டாகும் உண்மையான ரட்சிப்பு உண்டாயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா நீங்க செய்யலாம் தைரியமா செய்யலாம் கல்யாணத்தை ஏன்னா நீங்க நீங்க யாருன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்க எப்படி வாழணும்ன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க வர்ற ஆளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்ல உங்களுக்கும் தெரியல வந்த ஆளுக்கும் தெரியல அப்ப அங்க கையில கொடுத்த பூமாலை மாதிரி ஹலோ இருக்கீங்களா முன்னெல்லாம் குரங்கு கையில கொடுத்த பூமாலு சொல்லுவாங்க இப்ப மஞ்சள் கையில கொடுத்தாலே அது பிச்சு போட்டுறான் குரங்கு கூட பத்திரமா வச்சுக்க நினைக்கிறேன் நானு நிறைய பேர் பாருங்க சமாதானம் இல்லாம நிம்மதி இல்லாம சந்தோஷம் இல்லாம கிடக்குறாங்க வாழ்க்கையில அவங்க நினைக்கிறாங்க ஏதோ படத்துக்கு போயிட்டு வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிதான் ஒருத்தர் படத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்தாரு பாருங்க மனைவிய கூப்பிட்டு வந்துட்டு சந்தோஷமா இருப்போம்ட்டு அந்த பொண்ணை தூக்கி இருக்கிறாரு வெயிட் தங்
ஒருத்தர் சந்தோஷப்படுத்தணும்னா அல்வாவும் பூவை வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறார் அல்வா பூ எப்படி எவ்வளவு தூரத்துக்கு சந்தோஷப்படுத்தும் உள்ள போயிட்டு அவ்வளவுதான் காஞ்சி போயிடுச்சுன்னா பூ அவ்வளவுதான் உண்மையான சந்தோஷம் ஒவ்வொரு ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷன் கையிலயும் இருக்குது இருக்கிறீங்களா ஏன்னா வேதம் சொல்லுது அவனுக்கு கர்த்தர் எப்படிப்பட்ட சமாதானத்தை தராருனா உலகம் தரக்கூடாத சமாதானம் எந்த ஒரு உலகத்தங்கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க இன்னைக்கு உங்களையும் அவனையும் வித்தியாசப்படுத்துறது இதுதான் என்ன அவன் கிட்ட இல்லாத ஒன்று உங்க கையில இருக்குது அவன் சொல்றான் என்கிட்ட பணம் இருக்குது என்கிட்ட பொருள் இருக்குது எனக்கு படிப்பு இருக்குது எனக்கு ஆஸ்தி இருக்கு எனக்கு அந்தஸ்து இருக்குது ஆனா அவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க உனக்கு சமாதானம் இருக்குதான்னு கேட்டு பாருங்க அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரிஞ்சால் அவன் வந்து அவன் கிட்ட அவன் கிட்ட போய் நீங்க உட்காந்து பிரசங்கத்தை கேட்கலாம் அவர்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் என்ன தெரியுமா யாரும் தரக்கூடாத சமாதானம் இயேசு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதை வச்சுதான் வாழ்க்கையை வாழ முடியும் குடும்பத்தை வாழ முடியும் பாருங்க அதனாலதான் வந்து கேட்கணும் பக்கத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க வந்து கேளுங்க சில பேர் சொல்றாங்க அதான் வந்திருக்கிறோமே காலையில எங்க வந்தீங்க நிறைய பேர் காலையில காணும் எபிஎஸ்சி இருக்குவாங்க உறுதிப்படுத்திக்கலாம் எவ்வளவு தூரம் உறுதிப்படுத்த முடியுமோ உறுதிப்படுத்திக்கலாம் எபிஎஸ்சி இரண்டாம் அதிகம் நாலாவது வசனத்தில இருந்து வாசிக்க தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மறித்தவர்களாய் இருந்த நம்மை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் கிருவையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்காரவும் செய்தார் பாவியா இருந்த மனுஷனை கூப்பிட்டு தம் பக்கத்துல உட்கார செய்தார் இதுதான் இந்த வசனம் சொல்லுது சிம்பிளா சொல்லிட்டேன் ஒரு பாவியை கூப்பிட்டு வாய் என் பக்கத்துல உட்காருன்றார் இதுதான் நீதி நீதிமான்னா என்னையா நீதிமான்னா அர்த்தம் என்னையா ஒரு பாவியை கர்த்தர் கூப்பிட்டு என்ன பண்றாரு தம்மோடு கூட உட்கார செய்தார் விலைக்கரையம் செலுத்தினார் எல்லாம் நிறைய இருக்குது பாருங்க நீதிமான ஆக்கினார்ன்றதுக்கு பல வசனங்கள் இருக்குது ஆனா இந்த வார்த்தையை போல சிம்பிளா புரிய வைக்கக்கூடிய வசனம் வேணா ஒரு வேலை சொல்லப்பட்ட விதம் வேணா பிப்ளிக்கலா எழுத்தின்படி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வார்த்தைகள் எல்லாம் பலமான வார்த்தைகளா இருந்தாலும் சிம்பிளா அதை புரிஞ்சுக்கூடிய விதத்தில் இருக்குது என்ன அக்கிரமங்களில் மறித்திருந்த அக்கிரமக்காரனா இருந்தவனை கூப்பிட்டு தான் பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டார் சகே என்ன நினைச்சு பார்த்திருக்கிறீங்களா ஒரு அக்கிரமக்காரன் அவனை குறிச்சு வேதம் சொல்லுது லூகா பத்தொன்பது லூகா பத்தொன்பது அவனை குறிச்சு வேதம் சொல்லுது மோசமான மனுஷன் பாருங்க அவன் ஆயக்காரருக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யவானும் இருந்த சகை எண்ணப்பட்ட ஒரு மனுஷன் ஐஸ்வர்யவான்றதுனால மோசமான மனுஷன் சொல்ல ஆயக்காரர்கள் ரோமர்கள் இஸ்ரேவேல் தேசத்தை போய் ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க புடிச்சிட்டு அங்கிருந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் சிலரை தெரிந்தெடுத்து இஸ்ரேவேல் மக்களிடத்திலேயே தான் சொந்த மக்களிடத்திலேயே அநியாயமா வரி வசூலிக்க வச்சாங்க ரோமர் ரோம அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட யூத வரி வசூலிக்கிறவர்கள் ஆயக்காரர்கள் வரி வசூலிக்கிறவர்கள் இவர்கள் ரோம அரசாங்கம் உள்ள ஜனங்களை அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்குது அதுல செஞ்ச ஒரு ஒரு கொடரமான ஒரு காரியம் என்னன்னா அவங்க ஜனங்களையே அவங்கள அடிமைப்படுத்துறதுக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து அநியாயமா வாங்குறதுக்கு ஆளை போட்டு வச்சிருந்தது அதுல ஒருத்தர் சகே இந்த சகேவ சகேவ் தன்னை பத்தியே சொல்றாரு பாருங்க அவருடைய சாட்சி எப்படிப்பட்டது இருக்கு பாருங்க பத்தொன்பது எட்டாவது வசனம் சகையை நின்று கர்த்தரை நோக்கி ஆண்டவரே என் ஆஸ்திகளில் பாதிய ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஏழைங்க கிட்ட கொஞ்சம் தப்பா நடந்திருக்கிறார் பணக்காரங்க கிட்ட நடந்திருக்கிறார தெரியல ஏழைங்க கிட்ட கொஞ்சம் மோசமா நடந்திருக்கிறார் தான் மனம் திரும்பும் போது உடனே அவர் மனசுல வந்தது ஏழைகள் தான் ஏன்னா ஏழைகளை தப்பா ட்ரீட் பண்ணியிருக்கிறார் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறார் போல அடுத்து சொல்றாரு நான் ஒருவனிடத்தில் எதையாகிலும் அநியாயமாய் அப்ப அநியாயமா வாழ்ந்திருக்கிறார் அநியாயமான ஒரு மனுஷன் ஒண்ணு இல்ல அவரே சொன்னது ஒண்ணு ஊர் என்ன சொல்லுது பாருங்க 
ஏழாவது வசனம் இயேசு அவன் மரத்து மேலே நிற்கிறத பார்த்துட்டு வா உன் வீட்டில் தங்க உன்னோடு தங்க போறேன்னு கூப்பிட்ட உடனே அங்கே இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் பாருங்களேன் ஏழாவது வருஷம் அதை கண்ட யாவரும் இவர் பாவியான மனுஷனிடத்தில் தங்கும்படி போனார் என்று முடிவே கட்டிட்டாங்க இவன் மோசமான ஆள் இவன் நரகத்துக்கு தான் போவான்னு ஊரே முடிவு கட்டி வச்சிருக்குது இவனும் சொல்றான் அநியாயம் செஞ்சிருக்கிறேன் ஏழைகளை அநியாயமா கொள்ள அடிச்சிருக்கிறேன் ஐஸ்வர்யவான் சொல்றான் இந்த ரெண்டாவது வசனம் சொல்லுது ஆயக்காரனும் ஆயக்காரருக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யவானுமா இருந்த சகை ஐஸ்வர்யவான்னா எப்படி ஐஸ்வர்யவான் ஆயிருப்பான் நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க வேலை செஞ்சு டெய்லி கூலி வேலை செஞ்சு அறுவடை விதைச்சு அறுவடை செஞ்சு அப்படி இல்ல ஏழைங்கிட்டையும் அநியாயமா அவங்க கிட்ட இருந்து புடுங்கி இப்படிதான் வந்திருக்கிறான் அதனால ஊரே தீர்மானிச்சிருச்சு இவன் செத்தான எங்க போயிடுவான் இவன் செத்த உடனே எங்க போவான் ஏன்னா இவனுங்க ஜனங்க சொல்லிட்டாங்க பாவியான மனுஷன் ஏன்னா பாவிக்கு தானே நரகம் அப்ப முடிவு எடுத்துட்டாங்க இந்த பாவி நரகத்துக்கு தான் போக போறான்னு முடிவு எடுத்தாச்சு அப்படிப்பட்டவனே கூப்பிட்டு சொல்றாரு உன்னோடு நான் தங்க போறேன் எப்படி இருக்குது பாருங்க இதுதான் நீதி அங்க வாசித்தோம் அக்கிரமத்தில் மறித்தவர்களா இருந்த நம்ம என்ன பண்ணாராம் அவரோடு கூட உட்கார செய்தார்னு இருக்குது அதை விளங்கிக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல பகுதி அருமையான பகுதி அழகா சொல்லி இருக்குது சகை கிட்ட சொல்றாரு நான் உன் வீட்டில் தங்க போறேன் ஏன்னா அவன் அவன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் கிடையாதுங்க அவன் பாவின்னு உலகமே தீர்த்துச்சு ரெண்டாவது அவன் அவனே வாயில ஒத்துக்கிறான் நான் ஏழை கிட்ட தப்பா நடந்தேன் அநியாயமா நிறைய பேர் கிட்ட வாங்கியிருக்கிறேன் அதுவும் சொல்றான் பாருங்க என்ன மாதிரி அநியாயம் தெரியுமா அவன் சொல்ற வார்த்தை எல்லாம் கொஞ்சம் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா சும்மா எல்லாம் பிரியப்படுத்துற வார்த்தை கிடையாது அவன் சொல்ற வார்த்தை எல்லாம் கவனிச்சு பாருங்க அவன் செஞ்ச அநியாயத்துக்கு அவன் என்ன பதில் சொல்றானா நான் அநியாயமா வாங்கினது உண்டால் வாங்கினது உண்டானால் வாசிங்க எட்டாவது வசனம் நான் எதையாகிலும் ஒரு இடத்தில் எதையாகிலும் அநியாயமா வாங்கினது உண்டானால் நாலு நாலு மடங்கு திரும்பி கொடுக்க கூடிய விதத்தில் அநியாயம் பண்ணிருக்கிறான் பாருங்க சாதாரண அநியாயம் கிடையாது இல்லைங்களா ஒரு ரூபா கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு ரூபா வாங்க வேண்டிய இடத்துல ரெண்டு ரூபா வாங்கினான் இல்ல ஒரு ரூபா வாங்க வேண்டிய இடத்துல எவ்வளவு வாங்கியிருக்கிறான் நாலு ரூபா வாங்கியிருக்கிறான் அவனே சொல்றான் அவ்வளவு அநியாயக்காரன் கிட்ட சொல்றாரு உன் வீட்டுல நான் தங்க போறன்றார் இதுதாங்க ஒரு பாவியை எடுத்து தான் பக்கத்துல வைக்கிறாரு ஒரு பாவி பக்கத்துல வந்து நிக்கிறாரு இதத்தான் வேதம் சொல்லுது அதனால தான் ரோமர் எட்டுல பவுல் இப்படி சொல்றாரு பவுல் பாருங்க கொடூரமான ஒரு மனுஷன் அவர் கொலை செய்கிற ஒரு மனுஷன் அவர் சொல்றாரு தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமா இருப்பவன் அவரே வாயத்தர்னு சொல்றாரு ஒரு கொலைக்காரனாகிய ஏன் பட்சத்துல கத்தர் இருக்கிறார் அப்ப ஒவ்வொருவரும் இந்த நீதியை புரிஞ்சுக்கிட்டா பாருங்க எவ்வளவு வாழ முடியும் ஒரு கொலைக்காரன் அநியாயமா வாழ்ந்தவன் இவங்களுக்கு எல்லாம் கத்தர் சர்ற ஸ்லாக்கியத்தை பாருங்க இவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்றாரு நான் உங்க கூட தங்குறேன் பவுல் சொல்றாரு அவர் ஏன் பட்சத்துல ஏன் சைட்ல இருக்கிறார் இங்கிலீஷ்ல அப்படிதான் சொல்லிக்குது ஈஸ் ஆன் யோர் சைட் உங்க சைட்ல இருக்கிறாருன்னு சொல்லுது ஒரு கொலைக்காரன் சொல்றாரு ஏன் சைட்ல கத்தர் இருக்கிறார் எப்படிங்க ஒரு கொலைக்காரன் சைட்ல கத்தர் இருக்க முடியும் அதான் நீதி அதான் சிலுவை நமக்கு பெற்று தந்திருக்கிற பாக்கியம் அல்ல இல்லையா அற்புதமான வாழ்க்கை இதுதான் இதுதான் நீதி இதைதான் கேட்கணும் நீங்களும் நானும் இதத்தான் எவ்வளவு ஆழமா கேட்கிறோமோ அவ்வளவு நல்லது இது குறிச்சுதான் கத்தர் விரும்புறார் இதத்தான் தர வந்தார் இதத்தான் பெற்று தர வந்தார் இதத்தான் மனுஷன் இழந்துட்டான் ஏதேன் தோட்டத்தை தோட்டத்தை இழந்துட்டான்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஏதேன் தோட்டத்தை இழந்துல ஏதேன் தோட்டத்தை இழந்துல கத்தரோடு கூட இருக்கிற உறவை இழந்துட்டான் அந்த உறவு தான் அவனுக்கு எல்லாத்தையும் பெற்றுக் கொடுத்தது அந்த உறவை இழந்துட்ட பிறகு மத்ததுல எதுக்கு அவனுக்கு அந்த உறவு தான் அதெல்லாம் கூட கொண்டு வந்தது அதனாலதான் இயேசு சொல்றாரு முதலாவது அவருடைய ராஜ்யமும் நீதியும் உன் எண்ணமா இருக்கட்டும் மற்றவர்கள் எல்லாம் அப்பொழுது கூட கொடுக்கப்படும் ஏன்னா அதெல்லாம் உன் ப்ரையாரிட்டி கத்த வைக்கல அது இல்லனா நீ வாழ முடியும் கத்த சொல்றாரு ஆனா ராஜ்யம் உனக்கு தேவை நான் உனக்கு தேவை ஆதாம் அன்றைக்கு ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு துரத்தப்படும் போது இதுதான் அன்றைக்கு வெளி மறைமுகமா சொல்லப்பட்டது என்ன நான் உனக்கு இல்லாம இதெல்லாம் இருந்து உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அதனாலதான் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் விசுவாசிக்கணும் அவரையே எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் என்றால் மற்ற எல்லாவற்றையும் எனக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி நான் ரோமர் எட்டுல சொல்லிட்டு இருக்க ரோமர் எட்ட அதிகாரத்துல சொல்லி இருக்குது இப்படி எல்லாம் அப்போ இந்த உறவை தான் அதத்தான் லூக்கா பத்தொன்பது பத்துல ஏசு சொல்றாரு இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் எதை இழந்து போனோம் 
தேவன் எதை இழந்துட்டாரு தேவன் கூட இழந்தாராம் பாருங்க நம்ம எல்லாருக்கும் எதனா ஒரு இழப்பு இருக்கும் கடவுள் கூட இழந்தாராம் எதை இழந்தார் தெரியுமா சகேவ் என்கிற ஒரு நல்ல மனுஷனை இழந்துட்டார் பிசாசு அவனை எடுத்து பாவி ஆக்கிட்டான் அவனை ஊரே பாவி என்று தீர்த்திடுச்சு நரகத்துக்கு தான் போவான்னு தீர்த்திடுச்சு அந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வர்றது தான் அவன் ரட்சிப்பை இழந்திருக்கிறானே அவன் தேவனோடு தங்குறத இழந்துட்டானே அது அவனுக்கு திரும்பவும் கொடுக்க தான் அவர் வந்தார் நரகத்துக்கு போவான்னு தீர்க்கப்பட்டவனே அவர் அவன் நரகத்துக்கு போக மாட்டான்னு சொல்லுவது சொல்வதற்காக தான் வந்தார் ஹலோ லூயா எத்தனை பேர் முடிவு எடுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க தெரியுமா சரி வாழ்ந்து போயிட்டு நரகத்துக்கு போயிடுவோம் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா நிறைய கிறிஸ்தவ போதனையே எப்படிப்பட்ட போதனை செத்தா பரலோக போற போதனை எல்லாம் செத்தா நரகம் போவேன் இதுதான் போதனையே கிடையாதுங்க வாழும் போதே முடிவு எடுத்துடலாம் வாழும் போதே ஒரு நிச்சயம் எங்க போவோம் வாழும் போதே இப்பொழுதே இன்னைக்கே நீங்களும் தீர்மானிச்சுட்டு போக முடியும் நான் மறிச்சா எங்க போவேன் ஏன்னா எப்படிப்பட்ட உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னைக்கு வேணாலும் எது வேணாலும் நடக்கலாம் பயம்புறுத்த சொல்லல ஆனா நிச்சயம் ஒன்று உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கணும் ஏன்னா இயேசுவே சொல்றாரு லூக்கா பதிமூணு அதிகாரத்துல சொல்றாரு இன்று மறித்தால் எங்கே உனாத்துமா எங்க போகும்னு ஒவ்வொருத்தரும் நிச்சயத்துக்கு சொல்லிட்டு போக முடியும் என் ஆத்துமா எங்க போவோம் எங்க போவோம் இப்பவே இங்க இருந்து முடியும் போது நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் திட்டமா சொல்லிட்டு போக முடியும் நான் எங்க போவேன் நிறைய பேருக்கு தெரியாது சிலர் என்ன பண்ணிட்டாங்க செத்த பிறகு ஜப கூட்டம் வைய அப்ப போவார் அவரு ஆமாங்க ஜப கூட்டம் வை அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் அந்த காரியம் எல்லாம் அவருக்கு ஏதாவது நீ செஞ்சனா அவரு கடவுள் ஏதாவது இறக்கப்பட்டு அவரை கூப்பிட்டுக்குவாரு கிடையாது கிடையாது மறிச்ச பிறகு நம்ம ஒன்றையும் தீர்மானிக்க முடியாது அதனாலதான் ஐஸ்வர்யவான் லாஸ்ட் இருக்கு அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஐஸ்வர்யவான் அப்புறமா தான் மனம் திரும்புறான் நரகத்துக்கு போன பிறகு யோசிக்கிறான் என் தம்பிங்க எல்லாம் வந்துடக்கூடாதுன்னு அவங்க கிட்ட அவங்க சொல்றாரு ஊர்ல ஆளுங்க இருக்கிறாங்க அதை சொல்றதுக்கு ஆள் இருக்கிறாங்க அதனால தான் பாருங்க இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஆள் இருக்கிறாங்க நீங்க போயிட்டு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இப்பவே கத்த சொல்றாரு நீ இப்பவே தீர்மானிச்சுக்கோ நீ எங்க போவேன் அல்ல லூயா இருக்கிறீங்களா சகேவுக்கு அன்னைக்கே ஒரு தீர்மானம் கட்சிச்சு ஊர் நியமித்தது ஊர் நியாயம் தீர்த்து வச்சது இவன் பாவி இவன் எங்க போவான் நரகத்துக்கு போவான் ஏசு சொன்னாரு இவன் இப்பவே என் பக்கத்துல இருக்கிறான் மறித்தாலும் என் பக்கத்துல தான் வருவான் இப்பவே அவன் வீட்டுல நான் தங்குறேன் அவன் பறித்த பிறகு என் கூட வந்து அங்க தங்குவான் ஸ்லாக்கியம் இந்த பூலோகம் அதுக்குதான் இப்ப அவர் நம்ம மத்தியில வந்து வாசம் பண்றாரு மறிச்ச பிறகு நாம போய் அவர் மத்தியில வாசம் பண்ண போறோம் இதான் வேத சத்தியம் சிம்பிள் ட்ரூத் இப்படி பண்ணா அப்படி பண்ணா இது பண்ணா அது பண்ணா பரலோகம் போவ இது பண்ணலனா நீ போக மாட்டேன் கிடையாது என்ன நியாயம் திருக்கிற ஒரே ஒருத்தர் தான் இயேசு சகே நியாயம் திருக்கல்லாம் உங்களையும் எண்ணி அவர் நியாயம் திருக்க முடியாது ஏன்னா அவன் அவ்வளவு பாவின்னு ஊலகம் தீர்ச்சது இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கூட இருதயத்தால தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் யாரு உங்களை பாவி சொல்றாங்களோ இல்லையோ எல்லாரும் விட பெரிய ஒரு ஒரு இடம் இருக்குது அது என்ன இருதயம் அந்த இருதயம் சொல்லுது நீ பாவி ஏன்னா நீ அந்த செய்த இதை செய்த அதை செய்த ஆனா கத்த சொல்றாரு உன் இருதயத்திலும் நான் பெரியவரா இருக்கிறேன் அல்ல இல்லையா அவர் சொல்றாரு உன்னை பாவின்னு உன் இருதயம் சொல்லுது நான் உனக்கு இன்னொரு சான்ஸ் தரேன் நான் சிலுவையில செய்தத விசுவாசி ஹலோ இல்லையா ரொம்ப முக்கியம் பாருங்களேன் எவ்வளவு கேட்கிறோமோ அவ்வளவு உறுதிக்குள்ள வந்துருவீங்க அப்புறமா நாம எப்படி வாழ்றதுன்றத புரிஞ்சுக்கலாம் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க லூ கப் பதினைந்துக்கு வாங்களேன் வாய்ப்பார் <laughs> இது இந்த சம்பவம் கூட சகேவ் சம்பவம் கூட இதுக்கு அப்புறம் தான் நடக்குது இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது இல்லை இதுக்கு அப்புறம் தான் நடக்குது ஆயக்காரரும் பாவிகளும் இயேசுவனிடத்தில் வந்தாங்களாம் அதுவும் வசனத்தை கேட்க வந்தாங்களாம் அதுதான் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் செய்யணும் நான் பாவி நான் அக்கிரமம் செஞ்சிட்டேன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா போய் ஒதுங்கி கடவுளை விட்டு தூரம் போய் பின் வாங்கி போயின்னு இருக்கக்கூடாது இப்படியே வாழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்படியே வாழ்ந்துன்னு இருப்போம் கிடையாது கிடையாது 
இன்னொரு காரியம் என்னன்னா இந்த ஆயக்காரரும் பாவிகளும் கேட்டதெல்லாம் நீ நரகத்துக்கு தான் போவேன் இவங்க தீர்த்துட்டாங்க பாருங்க சில நேரத்துல நாமெல்லாம் ஒரு நியாயாதிபதி மாதிரி நம்ம ஒன்னு வக்கீலும் ஜட்ஜிக்கும் படிக்கல அவ்வளவுதான் நமக்கு அந்த சீட்டு தான் கொடுக்கல நமக்கு இருக்கிற இந்த நாலு கால் சீட் இருக்குது பாருங்க இந்த சீட்டே உட்காந்துங்கன்னு நம்ம ஒரு ஜட்ஜி மாதிரி உட்காந்துங்கன்னு அவன் கிடக்குறான் பாரு அவன் கண்டிப்பா அப்படிதான் ஆவான்னு நம்ம திட்டமா சொல்லுவோம் நாக்கு பிடுங்க கேட்போமே நம்ம எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்து தெரியுமா வேதம் சொல்லுது சாக்கு சொல்ல உனக்கு இடம் இல்லை நீ யாரானாலும் சரி ரோமர் மூன்றுல சொல்லப்படுது நீ யாரா இருந்தாலும் சரி மற்றவர்கள் நியாயம் தீர்க்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குதுன்னு வேதம் கேக்குது ஏன்னா அந்த காரியத்தை நீ தானே செஞ்சிருக்கிற அந்த காரியத்தை நீ தானே விழுந்து கிடந்த அப்ப அவங்களுக்கு மட்டும் நியாயம் தீர்க்கலாமா நீ அதத்தான் வேதம் சொல்லுது அதனால தான் பாருங்க வேதம் அருமையான புத்தகம் குட் நியூஸ் இதுல தான் இருக்குது பாவிகளும் ஆயக்காரரும் இயேசு கிட்ட வந்து வசனத்தை கேட்க வந்தாங்க ஏன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு கேட்க கேட்கறதுக்கு ஒரே ஒரு குட் நியூஸா இருந்துச்சு வேற எதுவுமே கிடையாது தெருல போனாலே எல்லாம் அவங்களை தூஷிப்பாங்க அன்றைக்கு இதுதான் அந்த ஆயக்காரருடைய நிலைமை ரோட்ல போனா அவங்க இருதையும் திருக்குதோ இல்லையோ ரோடெல்லாம் அப்படிதான் ரோடெல்லாம் ஊரெல்லாம் ஜனங்க அவங்க பாவத்தையும் அவங்க அவங்களுடைய அவங்க மேல இருக்கிற கோபத்தையும் வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் பாருங்க ஆனா அவங்களுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு இருந்துச்சு பாருங்க அதுதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் வீட்டுக்கு போனா ஒரே குற்றப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்களும் நானும் பாதுகாக்கிற ஆட்கள் பாருங்க நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் நம்மள தேவன் விசுவாசிகளா பிள்ளைகளா வச்சிருக்கிறார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம யாரும் அப்படி பாதுகாக்கிறது இல்லையே நியாயம் திருத்துட்டு குற்றப்படுத்திக்கிட்டு தானே இருக்கிறோம் என்னைக்கு நாம இதுல இருந்து வெளியில வரோமோ அன்னைக்குதான் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்றோம் மற்றவங்களை பாதுகாக்குறது அவன் பாவி ஆமா பாதுகாக்கதான் அவன் வீட்டுக்கு வா உன் வீட்டுல தங்க போறன்னு சொன்ன உடனே லூக்கா பத்தொன்பதுல உன் வீட்டுல தங்க போறன்ன உடனே அவனுக்கு கிடைச்ச சந்தோஷம் யாருமே அன்னைக்கு அங்க சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க பாருங்க ஒரு பாவிக்கு அன்னைக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் நரகத்துக்கு தான் போவேன்னு இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அன்னைக்கு ஒரு வார்த்தை அவன் காதல கேட்டான் பாருங்க அந்த குட் நியூஸ் நான் உன் கூட தங்க போறேன் நீ ஏன் கூட இருக்க போற இந்த வார்த்தை அவனுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் அவன் வாழ்நாள் அவன் சம்பாதித்தது கூட அந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்காது அவன் வீட்டுல அவன் குடும்பத்துக்கும் குடும்பம் கூட அவனுக்கு கொடுத்திருக்காது அந்த சந்தோஷம் அன்னைக்கு இயேசு சொன்ன அந்த வார்த்தை அவனுக்கு அவ்வளவு பெரிய சந்தோஷத்தை குடிச்சிட்டு வேதம் சொல்லுது அவன் சந்தோஷத்தோட கூட்டி கொண்டு போனான் ஏன் இதுதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் ஏன் கூட தேவன் இருக்கிறார் தேவன் ஏன் கூட இருக்கிறார் நான் தேவனோடு கூட இருக்கிறேன் ஒரு பாவியா இருந்த என்ன அவர் மன்னிச்சு அவர் பிள்ளை ஆக்கி இருக்கிறார் அவருடைய சொந்தமாக்கி இருக்கிறார் அவர் ஏன் கூட உட்கா அவரோடு கூட உட்கார்கிற ஸ்லாக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஹலோ லூயா பேர் கேக்குறீங்க நான் பிரசங்கம் பண்றது குட் நியூஸ் ஆயக்காரரும் பாவிகளும் இதை கேட்க வந்தாங்களாம் பாருங்க வசனத்தை கேட்க வந்தாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு அவங்க கிட்ட அவங்களுக்கு வெளியில போனா குட் நியூஸ் கிடையாது யார்கிட்ட போனாலும் ஒரு நல்ல செய்தி காதல வரல ஒரே ஒருத்தர் கிட்ட மட்டும் இருந்துச்சு இயேசு கிட்ட இருந்துச்சு அதனாலதான் லூகா பதினஞ்சு ரொம்ப முக்கியம் மூணு காரியம் அங்க சொல்றார் ரெண்டாவது வசனம் பாருங்க அப்பொழுது பரிசேயரும் வேத பாரகரும் முறுமுறுத்து இவர் பாவிகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களோடு சாப்பிடுகிறார் என்றார்கள் அரிசேயரும் சது செய்யறோம் இவர்கள்லாம் யூத மக்கள் இவர்கள் எல்லாம் வேதத்தை நல்லா கற்றறிஞ்சவங்க அதுவும் இந்த நியாய பிரமாணம் ஆதியாகவும் யாத்திராகவும் லேவியராகவும் என்னாகவும் உபாகவும் இதெல்லாம் கற்று அறிந்தவர்கள் தேறினவர்கள் இவங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் என்னன்னா எங்களுக்கு கடவுள் தெரியும் கடவுள் யாருன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எண்ணம் படைச்சவங்க இயேசு வந்து கர்த்தரை வெளிப்படுத்தும் போது இவங்க இயேசுவ கூட அற்புதமா நினைச்சாங்க ஏன்னா இந்த பரிசையர் சது செய்யர் இயேசு என்னெல்லாம் பேசுவார் எப்படிலாம் குற்றம் கண்டுபிடிக்கலான்னு வந்து உட்காந்தவங்க தான் அந்த மாதிரி ஆட்கள் இங்க இயேசு பாவிகளோடு அவன் அந்த ஆயக்காரரோடு உட்காந்து சாப்பிட்டாராம் பாருங்க ஒரு மனுஷனோடு சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவங்கள ஏற்றுக்கொண்டீங்கன்னு அர்த்தம் இயேசு அவங்களோடு உட்காந்து சாப்பிட்டதை இவங்க பார்த்த உடனே இந்த பாவிகளை லிட்ரலாவே எழுத்தின்படியே அவங்களோடு அவங்கள ஏத்துக்கிட்டாருன்றத அவங்க பாத்துட்டாங்க அட இவர் வசனத்தை போதிக்கிறார் இவர் இந்த பாவிகளோடு சேர்ந்துட்டாரேன்னு அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரே வருத்தம் முறுமுறுக்கிறாங்க இந்த முறுமுறுத்தல அந்த கிரேக்க மொழியில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெறும் அதாவது முறுமுறுத்தல்னா மொனுகிற முறுமுறுத்தல் கிடையாது 
இப்ப ஏதாவது உங்களை திட்டினா வீட்டுல நம்ம இதெல்லாம் ஏதோ இருக்காது ஆனா நம்ம அதுலயே சவுண்ட்லயே முடிச்சிருவோம் நம்ம ஆனா அவங்க முருமுறுத்தது பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் கேட்குமா அந்த மாதிரி முருமுறுத்தார்களா எல்லாருக்கும் கேட்டுச்சான் அவங்க என்ன முருமுறுத்தாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆயக்காரரை பிடிக்காது அவங்களுக்கு பாவிகளை பிடிக்காது ஏன்னா அவங்க திட்டம் போட்டாங்க அவங்க தீர்த்துட்டாங்க இவங்க எல்லாம் நரகத்துக்கு தான் போவாங்க எங்களுக்கு கடவுளை தெரியும் நாங்க அறிஞ்சிருக்கிற கடவுள் நிச்சயமா இவங்களை நரகத்துக்கு தான் கொண்டு போவார்னு இவங்க திட்டம் போட்டு வச்சிருக்காங்க மைண்ட்ல இயேசு வந்து வாழ்ற விதமே வேற மாதிரி இருக்குது அவர்கள் பார்க்காத ஒரு வித பார்க்காத ஒன்றை இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க கேட்காத ஒண்ணு கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அனுமதிக்காத ஒண்ணு நியாயப்பிரமாணம் அனுமதிக்காததை இப்ப இயேசு ஒன் செஞ்சிட்டு இருக்கிறார் அதுதான் இப்ப இவங்களுக்கு ஒன்னும் பிடிக்கல இயேசு அவங்க கொலை பண்ணதுக்கு ஒரு காரணம் என்னன்னா இவர்கள் என்ன நம்பிட்டு இருந்தாங்களோ அது ஒன்னும் இல்லைன்னு ஆக்கி விட்டார் ஏன்னா இவங்க முடிவெடுத்தாங்களே அவங்க எல்லாம் பாவிகள் அவங்க எல்லாம் நரகத்துக்கு போவாங்க இவர் வந்து அவங்க பாவிகள் கூப்பிட்டு பக்கத்துல உட்கார வச்சு சாப்பிடும் போது எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வெறுப்பு என்னடா இது நம்ம இவ்வளவு காலம் நம்ம அதனாலதான் பாருங்க சில நேரத்துல கர்த்தர் நல்லவர்ன்ற போதனையை போதிக்கும் போது எதிர்ப்பு தான் வரும் கர்த்தருடைய கோபத்தை பத்தி இன்னைக்கு பேச போறேன்னு வச்சுங்களேன் பயந்துன்னு கூட உட்காந்து கேட்பாங்க பிரசங்கம் பயங்கரமா இருந்துச்சுன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆனா கர்த்தர் நல்லவர்ன்றத கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லி பாருங்களேன் நிச்சயமா அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க ஃப்ரீயா பேசுறீங்க தாராளமா பேசுறீங்க இப்படி எல்லாம் ஒன்னும் இருக்காதுன்னு ஆனா வேதத்தை திறந்து பாத்தீங்கன்னா வேதம் சொல்லுது அவர் கோபமோ ஒரு நிமிஷம் தான் ஆனா அவருடைய இரக்கமோ நித்திய நித்திய காலமா நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கு அல்ல லூயா நிறைய பேர் கடவுளுடைய கோபத்தை தான் பேசினா சீரியஸா இருப்பாங்க கோபத்தை பேசினா பயந்து கோயிலுக்கு வருவாங்க கோபத்தை பேசினா கடவுளுடைய அந்த அந்த காரியத்தை எடுத்து பேசினா ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு பயபக்தி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிறாங்க அப்படி பாட அழைக்கலையே கர்த்தர் நம்மளை அப்படி தேட அழைக்கலையே கர்த்தர் அப்படி அவருடைய வார்த்தைய பார்க்க நம்மள அழைக்கலையே அவர் அழைச்சதெல்லாம் என்ன அன்புக்கு இருந்தாலும் என் கற்பனைகளை கை கொள் சொன்னார் நீ என்ன நேசிச்சா இதை செய்யுன்னு சொன்னார் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தலையா அவரு இன்னைக்கு கூட பாருங்க கட்டாயத்தோடு இங்க வந்திருந்தீங்கன்னா ஒரு பயந்து வந்திருந்தீங்கன்னா அதை தூக்கி போடுங்க பாவிக்கு தான் சொன்னாரு பாவத்துல ஜீவித்துட்டு இருக்கிறவனுக்கு கத்திற்கு விரோதமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் சொன்னாரு பயத்தோட நடுக்கத்தோடும் பாரத நம்ம பார்த்து அப்படி சொல்லல ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சந்நிதி முன் வாங்கன்னு சொன்னார் நம்மை அழைக்கிற அழைப்பும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எச்சரிப்பும் வித்தியாசம் நம்ம கர்த்தர் அப்படி அழைக்கல அன்பின் அழைப்பு கர்த்தர் நம்மை பார்க்கிற விதமே வேற இங்க நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் நீங்க கோயிலுக்குள்ள செருப்பு போட்டு வருத்துக்கு முன்னாடி இது கோயில் இதுக்குள்ள வருத்துக்கு முன்னாடி நீங்க என்னவா இருந்தீங்களோ அந்த நிலைமையில வந்திருக்கிற உங்களை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு அவர் ஆயத்தமா இருக்கிறார் அப்படின்னா போயிட்டு திரும்பவும் அப்படி வாழ்றதுக்கு சொல்லல ஆனா இப்ப நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு போனீங்கன்னு வச்சுங்க பழைய வாழ்க்கைய நீங்க வெறுப்பீங்க இதுதான் பரிசுத்தமா வாழ்றதுக்கு ஒரு ஊந்துதலே தவிர பரிசுத்தமா வாழ்றதுக்கு பயத்தை ஊட்டி ஊட்டி வேதம் சொல்லு தேவன் நமக்கு பயம் இல்ல பயத்தை தேவன் கொடுக்கல அடிமைகள் எல்லாம் பயந்துகிட்டே இருப்பாங்களா அதனால வேதம் சொல்லுது மீண்டும் நமக்கு அடிமை தனத்தின் ஆவியை கொடாமல் ஏன் தேவன் இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அன்பின் ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் ஏன் கைய உயர்த்துறேன் ஏன் பாடுறேன் ஏன் துதிக்கிறேன் ஏன் வார்த்தையை கேட்கிறேன் அவர் என்ன நேசிக்கிறார் நான் அவரை நேசிக்கிறேன் அன்பு இங்க இருக்கிற பெலோஷிப் எதை காட்டுது தேவன் மேல நான் வச்சிருக்கிறேன் அன்பு என் காலையிலும் சாயந்தரமும் வந்திருக்கிறீங்க சில பேர் ஏன் நீங்க வந்துட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு ஏன் வந்திருக்கிறீங்க இதுதான் ப்ரையாரிட்டி இதுதான் முக்கியம் இதான் உங்க மனசுல வச்சிருக்கிறீங்க அப்படி இல்லைன்னா இப்ப வச்சுக்கோங்க அவர் என்ன நேசிக்கிறார் நான் அவரை நேசிக்கிறேன் வேற எதுக்காக வரலங்க வேற எதுக்காக வந்தாலும் உங்களுக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது அவர்களுக்கு அவர் சொன்ன சொல்றார் மூணு காரியத்தை சொல்றார் வேகமா போவோம் அவர்களுக்கு அவர் சொன்ன உங்களில் ஒரு மனுஷன் நூறு ஆடுகளை உடையவனாயிருந்து அவைகளில் ஒன்று காணாமல் போனால் தொன்னூற்று ஒன்பது ஆடுகளையும் மனாந்திரத்திலே விட்டு காணாமல் போன ஆட்டை கண்டுபிடிக்கும் அளவும் தேடி திரியானோ ஏன்னா அவங்களாம் மெய்ப்பர்கள் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் சொன்னா ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஆடு வச்சு சொல்றார் 
ஒருவன் காணாம போன ஒரு ஆடு காணாம போனா அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆடு விட்டுட்டு அந்த ஆடுக்காக போமாட்டானோ ஏன்னா தாவித குறிச்சி வேதம் சொல்லுது ஒரு ஆட்டுக்காக சிங்கத்தின் வாய கிழிச்சான் கரடிய அடிச்சான் இதெல்லாம் எதை காட்டுதுன்னா ஒரு ஆடு கூட மிஸ் ஆக கூடாதுன்றது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மெய்ப்பொருளா இருந்த காலத்துல இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய மெய்ப்பொருளுக்கு இருக்கிற எண்ணம் அவன் தப்பு பண்ணிட்டான் அவன் நாத்தான் தீர்க்கதரிசி வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு கதையை சொல்றாரு ஒரு ஏழை ஒரு ஆடு வச்சிருந்தா அந்த ஆடை ஒரு பணக்காரன் எடுத்து சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டான் இப்படி சொன்ன உடனே தான் இதுக்கு அவ்வளவு கோபம் வருது சொல்றான் இத செஞ்சவன் கொலை செய்ய படணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றான் இத செஞ்சவன் நாலு மடங்கு அந்த ஏழை மனுஷனுக்கு திரும்ப கொடுக்கணும்னு வேற சொல்றான் ஒரு மேய்ப்பனுக்கு அவ்வளவு வைராக்கியம் ஆகவே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள்ள ஆடும் மேய்ப்பன் கதை எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா புரியும் லூகா யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்துல இயேசு மெய்ப்பனை பத்தியே சொல்றார் நானே நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறேன் நானே வாசல் இப்படி எல்லாம் சொல்லி ஆடு கதையை சொல்லி புரிய வைக்கிறார் எப்படி நான் என்ன செய்ய வந்தேன்றத புரிய வைக்கிறார் இயேசு என்ன அவர்களுக்காக செய்ய வந்தேன்றத புரிய வைக்கிறார் பிசாசு என்ன செய்தான் தான் என்ன செய்ய வந்திருக்கிறன்றத புரிய வைக்கிறார் ஏன்னா ஆடு எல்லாம் பத்தி சொன்னீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் இங்கேயும் அதை தான் சொல்றாரு ஆடுகளை வனாந்திரத்துல தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆடையும் விட்டுட்டு அந்த ஒரு ஆடுக்காக போய் தேடுவானா தேடி கண்டுபிடிப்பானா ஐந்து பாருங்க கண்டுபிடித்த பின்பு அவன் சந்தோஷத்தோடு அதை தன் தோள்களிலே மேல போட்டுக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து சிநேகிதரையும் அயலகத்தரையும் கூட வரவழைத்து காணாமல் போன என் ஆட்டை கண்டுபிடித்தன் என்னோடு கூட சந்தோஷப்படுங்கள் என்பான் அல்லவா ஒரு ஆடுக்காக சந்தோஷப்படுகிற இனம் அது இருக்குறீங்களா போனா போச்சுன்னு டெய்லி வந்து வேலை செஞ்சிருந்தான் ஒரு தம்பி புறா செத்துச்சின்னு வரல பாருங்க அடுத்த நாள் அவன் ஏன்னா அதுதான் இருதயம் வளர்த்தவங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆடை வளர்த்துட்டு நூறு ஆடை வளர்த்துட்டு ஒரு ஆடு காண போயிடுச்சு தொண்ணூத்தி ஒன்பது இருக்குது பரவாயில்ல இல்ல இல்ல அதை கூட நான் இழக்க கூடாதுன்ட்டு போவான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு பிரயாசப்படுறாங்க உண்டாக்குன கடவுளுக்கு நம்மளை பத்தி தெரியாதா நீ நரகத்துக்கு போவ நீ பரலோகத்துக்கு போவ அப்ப அவனை குறிச்சு கருத்து எந்த திட்டமும் வைக்கலையா ஈஸியா சொல்லிடுறாங்களே டிவி ஆன் பண்ணாலே இப்பெல்லாம் கஷ்டமா இருக்குது பாருங்க எத்தனை ஜனங்க உக்காந்து கேட்டு இருக்கு தெரியுமா நரகத்துக்கு போவன்றத அப்படியே கோபமா சொல்றாரு என்னத்த யார் உனக்கு இந்த கொடுத்த இந்த அதிகாரத்தை கிடையாது அந்த ஓர் தொண்ணூத்தி ஒன்பதையும் விட்டுட்டு ஒன்னையும் தேடி வருவார் அல்ல லூயா ஏன்னா தேவனுடைய எண்ணம் எது தெரியுமா ஒருவரும் கெட்டு போவது அவருடைய சித்தம் இல்லை ஹலே லூயா எத்தனை பேர் நல்ல தேவனை சேவிக்கிறீங்க ஆமேன் ஒரு மனுஷன் கூட கெட்டு போவது சித்தம் இல்லை அதனாலதான் பாருங்க யாராவது மனைவி எங்க கணவனை விட்டுட்டு அவரெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட மாட்டார் அவரெல்லாம் மாற மாட்டார் நினைச்சு வந்திருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்ற ஒரு நற்செய் இந்த மாலை வேலை கேட்டுங்க புது சர்ச்சில ஒரு சீட்டை புக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவரும் உங்க பக்கத்துல இருந்து உக்கர போறார் ஹலே லூயா உங்க பிள்ளைங்க யாராவது வரல கோயிலுக்கு கூப்பிட்டா வரமாட்டுது ஆட்டம் பிடிக்குது அதுதான் சின்ன வயசுலயே காதை பிடிச்சி கூட்டு வந்து உள்ள உக்கர வைக்கணும் அப்ப பிடிக்காதது இப்ப பிடிக்க பாத்தீங்கன்னா உங்க காதை அவன் திருப்புவான் அப்ப பிடிக்கிறது கிடையாது வயசானவங்களை வீட்லயே உக்கார வச்சுட்டு வந்துருது குழந்தைய வீட்லயே விட்டு வந்துருது அப்ப என்ன ஆகும் ரெண்டு பேருக்கும் சத்தியம் கேட்காது நம்ம ஆட்கள் என்ன முடிவு கட்டிட்டோம் அவங்க என்ன கேட்டு ஆனா அவங்களுக்கு தான் ஆசையே ஹலோ அவங்களுக்கு ஆசை இருக்கும் நாம ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் பனி காலம் வரும்போது பனி காலம் வெயில் காலம் வரும்போது வெயில் காலம் மழை காலம் வந்தா மழை காலம் எல்லாம் காலம் சொல்லி உக்கார வச்சுட்டோம் அவங்களே குழந்தை அவ்வளவுதான் நீ இன்னும் பாலை குஷ்டு படுத்துட்டு இருக்க போற கிடையாது கிடையாது அது தூக்கத்துல கூட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த வார்த்தையை சாமு வேலு எப்படி கத்துக்கிட்டான் பாத்தீங்களா கோயில்ல போயிட்டு கத்துக்கிட்டான் கத்தர் தான் பேசுறாருன்றத கத்துக்கிட்டான் டைம் எடுத்துக்கிச்சு மூணு முறை அவன் கேட்ட பிறகுதான் புரிஞ்சுது ஆனாலும் அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு கத்தர் தான் பேசுறார் சொல்லு மடியேன்னு கேட்கிறேன்னு சொன்னா அது போல உங்க பிள்ளைகளை கோயிலுக்குள்ள கொண்டு வந்து கத்தர் பேசுறத கேட்க விடுங்க வீட்டுல உக்கார விடாதீங்க தயவு செய்து உக்கார விடாதீங்க இருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் உங்க பிள்ளைங்களை வீட்டுல விடாதீங்க தயவு செய்து அதை ஆடினா கூட பரவாயில்ல பரவாயில்ல நாங்களாம் அதை பொறுத்துக்கு பொறுப்பெடுத்துக்க கிடையாது என் பிள்ளை கூட தான் பாருங்க ஆகவே இங்க இங்க பிரச்சனையே கிடையாது இங்க ஆடுது இங்க ஆட்டம் ஆடிட்டு இருக்குது கேட்க முடியல அல்ல இல்ல அந்த பிள்ளைங்க உரமா எதனா பண்ணிட்டு இருக்கட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ரூம் போடலான்னு இருக்கிறேன் நான் அங்க இங்க கொஞ்சம் விளையாடிட்டு எதனா பண்ணிட்டு இருக்கும் நீங்க வார்த்தையை கேட்கணும் உங்க பிள்ளைங்களை தயவு செய்து கோயிலுக்கு
மாத்தி எழுத போறேன் நான் நிறையா மாத்தின பல மொழிகள் எழுத போறேன் ஐந்துல விளையாதது அடுத்த வாரமே விளையாது ஐம்பதுல யோசிச்சுங்கிறாங்க ஐம்பதுல எல்லாம் வளைஞ்சுதான் உக்காந்து நடக்க முடியலையே நடக்க முடியாம உக்காந்து ஐம்பத குறிச்சு யோசிச்சுங்கிறாங்க அது வளைஞ்சுதான் உக்காந்து ஐந்துல வளைக்க கத்துக்குங்க உங்க பிள்ளைங்களை கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க டூ கா பதினஞ்சுக்கு வாங்க ஏன்னா நான் சொல்ற பாருங்க எந்த ஒரு மனுஷனையும் கத்தர் விடுறது இல்லை அதுக்காக தான் இயேசு சொல்றாரு அங்க வந்தவங்க கிட்ட சொல்றாரு அவங்க எல்லாம் முடிவு எடுத்துட்டாங்க இவங்க எல்லாம் வரமா பரலோகம் வரமாட்டாங்க அவன் முடிவு எடுத்துட்டாங்க அவங்க கிட்ட சொல்றாரு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் இல்ல நீங்களும் ஒருத்தரு ஆனா நான் இந்த ஒருத்தருக்காக வந்திருக்கிறேன் நான் இந்த ஒருத்தருக்காக வந்திருக்கிறேன் இந்த ஆயக்காரர்களுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த இழப்ப சரி கட்டதா நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் நீங்க வருவீங்க அது ஓகே அது குறிச்சு எங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கு ஆனா அதை விட சந்தோஷம் யாருக்கு இருக்கு பரலோகத்துல அதை விட சந்தோஷம் யார யார யாருனால உண்டாக போகுதுன்னா இந்த ஒருத்தரை கண்டுபிடிச்சிட்டா தொடர்ந்து வாசிங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க அது போல் எல்லாரும் அது போல் அது போல மனம் திரும்ப அவசியம் இல்லாத தொண்ணூற்றி ஒன்பது நீதிமான்களை குறித்து சந்தோஷம் உண்டாகிறதை பார்க்கலாம் அதுவே சந்தோஷம் தான் அதை பார்க்கலும் மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவி நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏசு எதை சொன்னாலும் அவர் என்ன சொல்றார் என்றதை அறிந்திருந்தார் ஏன்னா அவர் பரலோகத்துல இருந்து வந்தவர் பரலோகம் எப்போ சந்தோஷமா இருக்கும் அவருக்கு நல்லா தெரியும் அவருக்கு நிச்சயமா சொல்றேன் இதெல்லாம் கற்பனை கிடையாது இப்படிதான் இருந்திருக்கும் ஏசு பரலோகத்தை விட்டு இங்க வந்ததுக்கு மெயின் காரணமே பரலோகம் சந்தோஷமா இல்லை பரலோகம் சந்தோஷமா இல்லை நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க பரலோகத்தின் சந்தோஷம் பரலோக நான் சொல்ற பரலோக சந்தோஷமா இல்ல எதை வச்சுங்க சொல்றீங்கன்னா மனம் திரும்பினாதான் ஒரு மனுஷன் மீட்கப்பட்டாதான் பரலோகமே சந்தோஷப்படும் கொண்டாடுமா பாருங்க பரலோகம் ஹலோ கற்பனை கிடையாது ஏசு சொல்றத வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அப்ப ஒவ்வொரு பாவியும் ஒவ்வொரு நரகத்துக்கு போற மனுஷனும் மீட்கப்படும் போது அதுதான் பரலோகத்துக்கு பெருத்த சந்தோஷம் தொடர்ந்து வாசிங்களேன் எட்டாவது வருஷம் அன்றியும் ஒரு ஸ்திரீ பத்து வெள்ளி காசை உடையவளா இருந்து பெண்கள் கிட்ட காசை பத்தி சொல்லி இருக்கு பாருங்க நம்ம ஆளுங்க காசு எல்லாம் பத்திரமா வைப்பாங்க பத்து ரூபாய் வச்சு தொலைச்சு தேர்ந்து இருக்கிறா எல்லாம் நிறைய பேர் உண்டு சரி அன்றியும் ஒரு ஸ்திரீ பத்து வெள்ளி காசை உடையவளா இருந்து அதில் ஒரு வெள்ளி காசு காணாமல் போனால் விளக்கை கொளுத்து வீட்டை பெருக்கி அதை கண்டுபிடிக்கும் வரைக்கும் ஜாக்கிரதையாய் அந்த காலத்துல எல்லாம் சில வீடு ஜன்னல் இல்லாத வீடு விளக்கை கொளுத்து தேடணும் அதுவும் அவர் பெருக்கினாலும் சொல்லி இருக்குது பெருக்கினாலும் அர்த்தம் என்ன ஒரு இடம் விடாம தேடி இருக்கிறார் அவ கிடைக்காம விடமாட்டேன்னு சொல்லி விளக்க கொளுத்தி பெருக்கி தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறா பாருங்க கண்டுபிடித்த பின்பு தன் சிநேகிதரையும் அயல் வீட்டுக்காரிகளையும் கூட வரவழைத்து காணாமல் போன வெள்ளி காசை கண்டுபிடித்தேன் என்னோடு கூட சந்தோஷப்படுங்கள் என்பால் அல்லவா ஏசு அததான் சொல்றாரு இவங்க எல்லாம் மாறிட்டாங்களே இவங்க எல்லாம் தேவனிடத்துல வந்து சேர்ந்துட்டாங்களே நீங்கள் சந்தோஷப்படணுமே சந்தோஷப்படாம இருக்கிறீங்களே நீங்களும் இவர்களுக்கு சிநேகிதர் தானே நீங்களும் இவர்கள் இவர்களுடைய ஆட்கள் தானே ஏன் நீங்க சந்தோஷப்படாம இருக்கிறீங்க என்றாரு பாருங்க தொடர்ந்து வாசிப்போம் அது போல மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவிய நிமித்தம் தேவனுடைய தூதருக்கு முன்பாக சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கிறது என்று உங்களுக்கு சொல்ற பரலோகத்துல சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கிறதுன்னு ஏசு திட்டமா சொல்றார் ஒரு மனுஷன் மனம் திரும்பினா பரலோகத்துல எப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் உண்டாகுதா லூகா பத்தொன்பது நாற்பத்தி ஒன்னுல இயேசு அழுகிறார் பாருங்க எருசலேம பார்த்து அழுகிறார் எங்க போவாதீங்க அங்க நான் சொல்றதை எழுதி வச்சுக்கங்க லூகா பத்தொன்பது நாற்பத்தி ஒன்னு எருசலேம பார்த்து இயேசு கண்ணீர் விட்டாருன்னு வேதம் சொல்லு ஏன்னா அவர் வந்துட்டாரு அறியாம இருக்கிறாங்க வருகிறவருக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க வந்துட்டாரு இன்னும் அவர் அந்த அற்பமான அந்த பரிதாபமான நிலமா அங்க இருக்கு இன்னைக்கும் இன்னும் வரலனே இருக்கிறாங்க வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னே எல்லாம் செஞ்சிட்டு போயிட்டாரு இன்னும் அவர்களுடைய மனம் அழிவுக்காக அவர் சந்தோஷப்படல இருசலேம் அறியாம இருக்குது நரகத்துக்கு போ போதுன்றதுக்காக அவர் சந்தோஷப்படல கண்ணீர் விடுறாரு ஏன்னா அவர் அதை அதை குறிச்சு அவருக்கு சந்தோஷம் கிடையாது எரேமியா இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய நிலைமையை பார்த்து அழுதார் எரேமியா தீர்க்கதரிசி செப்பனியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினேழாவது வருஷம் போ வேணாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க செப்பனியா மூணாம் அதிகாரம் பதினாறுல இருந்து பதினேழு வசனம் அங்கேயும் கர்த்தர் 
மனம் திரும்புகிற மனுஷன் மத்தியில சந்தோஷப்படுறார் உன் பேரில் அவர் சந்தோஷமா இருப்பார் வேதம் சொல்லு ஏன்னா மனம் திரும்பின மனுஷனுக்காக சொல்றார் உன் பேரில் அவர் சந்தோஷமா இருப்பார் மனம் திரும்பின மனுஷன் ஏசை அறுபத்தி ரெண்டு அஞ்சுல ஒரு கணவன் மனைவிக்கு உண்டாகிற சந்தோஷம் போல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தர் ஒரு மனம் திரும்புற மனுஷனை பார்த்து சந்தோஷப்படும் போது அது சித்தரிக்கப்பட்ட விதம் எப்படின்னா ஒரு கணவன் தன் மனைவியை பார்த்து சந்தோஷப்படும் ஒரு கண்ணிகை தன்னுடைய மனவாளனை பார்த்து சந்தோஷப்படுற விதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏசையா அறுபத்தி ரெண்டு அஞ்சு வேதம் தேவன் சந்தோஷப்படுறத குறிச்சு சொல்லுது அந்த சந்தோஷம் மனம் திரும்புகிற மனுஷனால உண்டாகுதுன்னு சொல்லி இருக்குது எவ்வளவு அருமையா ஒரு பாவி பரலோகத்துக்கு வர்றத குறிச்சு ஒரு பாவி தன்னுடைய பாவ நிலையை உணர்ந்து தேவனிடத்துல திரும்ப வருவதை குறிச்சு சொல்லி இருக்குது அதுதான் பரலோகத்துக்கு பெருத்த சந்தோஷம் இங்க ஒரு மனுஷன் பரிசுத்தமா வாழ்ந்து அதை விட அவருக்கு சந்தோஷம் என்ன தெரியுமா ஒரு மனுஷன் தேவனிடத்துல திரும்பி வந்துடுறானே தன் எங்க விலகி போன எதை இழந்த கண்டுபிடிச்சு கத்தர்கிட்ட திரும்ப வரானே அதுதான் தேவனுக்கே உண்மையான சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இந்த ரெண்டு கதை சொன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த ரெண்டு கதை சொன்னா ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஆனா மூணாவது கதை இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப தெளிவாக்கிடும் அதுதான் உறுதிப்படுத்துறதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்லி நிற்கிறேன் நாம் நீதிமான்களா இருக்கிறோம் நீதிமான்னா என்னன்னு உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்கு இனி அதை குறிச்சு ஒரு சந்தேகமும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்றேன் தேவன் ஒரு மனுஷனோடு சேர்வதும் ஒரு மனுஷன் தேவனோடு கூட சேர்ந்து கொள்வதும் அங்க எபேசியர்ல அழகா சொல்லியிருக்குது அவரோடு கூட உட்கார செய்தார் ஒரு அற்புதமான வார்த்தை ஒரு பாவிய எடுத்து பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் ஒரு ராஜாதி ராஜா வானத்தி பூமியை உண்டாக்குனவர் நீதியில் பிரியப்படுகிறவர் நீதியே செய்யாத ஒரு மனுஷனை கூப்பிட்டு வா என் பக்கத்துல உட்கார்னார் கல்வாரி சிலுவையில அதுதான் நடந்துச்சு அவன் ஒன்னும் போயிட்டு ஒரு பெரிய நல்காரி எல்லாம் செய்யல அவன் கொலைக்காரன் அவன் வாழ்றதுக்கு தகுதி இல்லைன்னு கொடுக்கற ஒரு மரணம் தான் சிலுவை மரணம் அந்த கல்லன் சிலுவையிலேயே கேட்டான் இன்று என்னோடு கூட இருப்பாய் இந்த குட் நியூஸ் தான் இன்னைக்கு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த செய்தி உங்க வாழ்க்கையை டேர்ன் பண்ணிடும் நீங்க வாழ்ற விதத்தையே மாத்திரும் எத்தனை பேர் கேக்குறீங்க லூகா பத்தொன்பது சாரி பதினஞ்சு பதினொன்னு பின்னும் அவர் சொன்னது ஒரு மனுஷனுக்கு இரண்டு குமாரர்கள் முதல் ரெண்டு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கும் எதை வச்சுன்னா பாருங்க இது டைம் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன் தயவு செய்து உட்காந்து கேட்டுருங்க என்ன டைம் ஆச்சியா தெரில வாச்சிருக்கவங்க பார்த்துக்கோங்க இதை வேற சொல்லிட்டேன்னா நம்ம ஆளுங்க எண்ணுமே வேற மாதிரி போயிடும் போய் வேற சூடாக்கி சாப்பிடணும்யா சூடா சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிடணும்யா நாங்க கூட அப்படிதான் சாப்பிடணும் உட்காருங்க முதல் ரெண்டு காரியம் வந்து பரிசேர் சதி செய்யறக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ஆடுனா ஆடு பத்தி அவங்களுக்கு ஆடு கொஞ்சம் பிரஷியஸ் ஆன காரியம் ஏன்னா அவங்க வேலை செய்யற ஒரு ஒரு ஆதாயம் தேடுற ஒரு காரியம் ஆகவே ஆடு பத்தி சொன்னா அவங்க ஒன்னும் பெருசா எடுத்துக்க போறது இல்ல இன்னொன்னு காசு காசை வச்சு பேசினா ஒன்னும் ஒன்னும் அவங்களுக்கு பெருசா தெரிய போறது இல்லை இப்ப சொல்றாரு பாருங்க இப்ப மனுஷனை பத்தியே சொல்ல போறாரு அதனால இப்ப அவங்களுக்கு இன்னும் கோவம் வரும் இன்னும் கடுப்பா இருக்கும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு வந்து ரொம்ப பெருசா ஒன்னும் பாதிக்க போறது இல்ல உதாரணம் தானே ஆனா இந்த உதாரணம் நிச்சயமா இங்க இருக்கிற எல்லாரையுமே தொடர்ந்து நினைக்கிறேன் நான் இவங்க எல்லாம் போக மாட்டாங்கன்னு முடிவெடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் தோணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தார்கள் அந்த இரண்டு குமாரர்கள் ஒரு குமாரன் அவர்களில் இளையவன் பனிரெண்டு தகப்பனை நோக்கி தகப்பனே ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கு எனக்கு தர வேண்டும் என்றான் அந்தபடி அவன் அவர்களுக்கு தன் ஆஸ்தியை நிறைய முறை எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனா இந்த முறை நீங்க கேட்கிற விதமே வேற மாதிரி இருக்கும் கேளுங்க தகப்பன் கிட்ட போய் கேட்கறான் என் ஆஸ்தியில் என் பங்கை எனக்கு கொடுத்துரும் இந்த பனிரெண்டாம் பதினோராவது வசனத்துல இருந்து வாசிக்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வாசிக்கணும் இதன் அடிப்படையில வாசிக்கணும் இஸ்ரவேலர்கள் குறிப்பாய் இந்த ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்ல இந்த ஏரியால வாழ்ற மக்கள் கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க மானத்தை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க அதுக்காக எதையும் செய்ய துணிவார்கள் ஷேம் ஆர் ஹானர் இது ரெண்டு மரியாதை மானம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்கு வெட்கப்படுற விதத்தில் எந்த காரியத்தையும் இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க குடும்பத்தில் அவங்க வீட்டில் எந்த ஒரு வெட்க செயலுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வீட்டில் இளைய மகன் போய் கேட்கறான் இளையவன் கேட்கறான் 
என்னைக்குமே ஆஸ்திய வந்து முதியவன் தான் கேட்கணும் ஆஸ்தி அவனுக்கு தான் மூணுல ரெண்டு பங்கு இளையவனுக்கு ஒரு பங்கு தான் மூணுல ஒரு பங்கு தான் அதுவும் ஆஸ்தியை எப்ப கேட்கணும்னா அப்பா உடம்பு சரியாம சாக போற நேரத்தில் கேட்கணும் இல்லைன்னா செத்துட்ட பிறகு அண்ணன் கிட்ட கேட்கணும் அண்ணா என் கிட்ட சொத்த கொடுத்துரும் என் கிட்ட என் சொத்த கொடுத்துரும் அண்ணா கிட்ட கேட்கணும் அப்பா இன்னும் சாகல அப்பா ஒன்னும் வியாதியக்காரர் கிடையாது ரெண்டாவது இவன் போயிட்டு கேட்க கூடாது யார் கேட்கணும்னா அண்ணா மட்டும் தான் கேட்கணும் ஏன்னா மூதிய வந்தா இத உரிமை இருக்குது அவன் கேட்டு அவன் தான் கொடுக்கணும் தம்பிக்கு இந்த அப்பாவை உன் பங்கு நீ எடுத்துக்கணும் இதுதான் அவர் யூதர்களுடைய வழக்கம் இளைய மகன் போய் அவங்க அப்பாட்ட கேட்கறான் எப்படி கேட்கறான் தகப்பனே ஆஸ்தில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்கு தர வேண்டும் என்றான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க காரியம் என்னன்னா அவன் வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றான் நீர் செத்து தொலையும் எனக்கு சொத்து வேணும் இப்படிதான் சொல்றான் எனக்கு சொத்து தான் முக்கியம் நீர் இருக்கிறது எனக்கு முக்கியம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க அப்பாவை அப்பவே அவமானப்படுத்துறான் அப்பவே அவமானப்படுத்துறான் நிறைய பேர் என்ன சொல்லி நானே சொல்லி இருக்கிறேன் நிறைய முறை அவன் போய் திரும்பி வரும்போது ஒரு பெரிய அவமானத்தை குடும்பத்துக்கு ஏற்படுத்தினானு ஆனா அவன் போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய அவமானத்தை ஏற்படுத்திட்டான் என்னன்னா என் சொத்தை எனக்கு தந்துரும் நீர் செத்து செத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இப்படியே சொல்றான் அவன் கேட்டது கூட பாருங்க ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்கு தர வேண்டும் கேட்டானே அது அவன் கேட்ட விதம் எப்படி கேட்டிருக்கணும் அப்பா பிசினஸ்ல கொஞ்சம் கவனம் செலுத்திட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நான் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவேன் அதை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுவேன்னு கேட்டிருக்கணும் அவன் கேட்ட விதம் எப்படி தெரியுமா ஏன் பங்கு எனக்கு தாரும் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன என் வாழ்க்கையை நான் பாத்துக்கிறேன் எனக்கு என் வாழ்க்கையில யாரும் தலையிட நடுவுல நிக்க தேவையில்லை என் பங்கு எனக்கு தாரும் அப்போ அவன் வந்து எப்படி கேட்கறான்றத பாருங்களேன் தகப்பனேன்னு கேட்டான் நல்லா இருக்குது அது சில வீட்டுல அப்படிலாம் கிடையாது ம் தண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ம் சாப்பாடு வச்சிருக்கிறாங்க சில பேர்லாம் அப்படி கூட கிடையாது டங்கு நெத்து வந்து வைக்கிறது அப்பவே தெரிஞ்சிடும் வச்சிருக்கிறாங்க போல ஏதோ எல்லாம் தூக்கி தூக்கி போடுறது சர்ன்னு போகுது அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் பாருங்க இங்க தகப்பனேன்னு கூப்பிடும் போது நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறமா கேட்கிற விதம் சரியில்லை ஆசியை பங்கிட்டு கொடுத்தான் அந்த படி அவன் அவர்களுக்கு ஆசியை பங்கிட்டு கொடுத்தான் ஏன்னா பிரச்சனை வரக்கூடாது ரெண்டு பேருக்கும் பங்கிட்டு கொடுத்துட்டான் சில நாளைக்கு பின்பு இளையவன் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு தூர தேசத்துக்கு புறப்பட்டு சில நாளைக்கு பின்பு தயவு செய்து அதை கவனிங்க சில நாளுக்கு பின்புனா அர்த்தம் என்ன ஆஸ்தி இவரு வந்து சாதாரணமான ஆளா இருக்க முடியாது அவன் ஆஸ்தியை கேட்டிருக்கானா பெரிய பணக்காரன் பெரிய பணக்காரன் ஆஸ்திய பங்கிட்டு கொடுத்திருக்கிறானா நிச்சயமா கொஞ்சம் கிடையாது இன்னைக்குதான் கொடுக்கறதுக்கு இடம் இல்லை அன்னைக்கு நிச்சயமா கணக்கு இருந்திருக்கும் ஏக்கர் கணக்குல சில நாளைக்கு பின்புன்னு அந்த வார்த்தை சொல்லுதே அது எதை குறிக்குதுன்னா ரொம்ப சீப்பா வித்துருக்கிறான் இவன் பெரிய சொத்தை என்ன பண்ணிருக்கிறான் ரொம்ப சீப்பா வித்துருக்கிறான் அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன அவங்க அப்பா அவள கால சேர்த்து வச்சத ரொம்ப சாதாரணமா எண்ணி இருக்கிறான் சில நாளைக்கு பின்பு இளைய மகன் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு சில நாள்ல விற்கிற சொத்து கிடையாது அப்படி சில நாள்ல விற்கணும்னா எவ்வளவு வித்திருப்பான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு வித்திருந்தா பத்து லட்சம் போதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த எவ்வளவு வித்திருப்பான் ரெண்டே லட்சத்துக்கு லட்சத்துக்கு வித்திருப்பான் ஏன்னா அவன் அவனுக்கு அந்த சொத்தை குறிச்சு பெரிய எண்ணம் கிடையாது பாருங்களேன் ஆஸ்தி சேர்த்து கொண்டு தூர தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் அங்கே துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி தன் ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான் ஆஸ்திய பெருசா பார்க்கல ஆஸ்திய அழித்து போட்டான் அப்போ நம்ம இப்பவே ட்ரீட் பண்ணிக்கினே வரலாம் இப்பவே ஒவ்வொரு குற்ற அப்பயும் பண்ணின்னு வரலாம் அப்பாவ செத்து போகும் சொன்னா அதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணா ஏன் சொத்தை எனக்கு தார் ஏன் நடுவுல நீர் நிக்க தேவையில்லை என்ன கண்டுக்க தேவையில்லை இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கினே வாங்க ஒவ்வொன்றும் எழுதிக்கினே வாங்க அவனை எப்படி எல்லாம் நரகத்துக்கு கொண்டு போகலான்னு கொஞ்சம் உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கினே வந்தோம்னு வச்சுங்க கண்டிப்பா நம்ம முடிக்கும் போது சொல்லுவோம் இவன் கண்டிப்பா நரகத்துக்கு தான் போவான் ஏன்னா அந்த மாதிரி தானே எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க பரி செய்யறோம் சது செய்யறோம் அதனாலதான் சொல்றாரு எவ்வளவு கணக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க எத்தனை பேர் நோட் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்களோ பாருங்க அவங்க கிட்ட அவன் அழித்து போட்டான்னு இருக்குதே அது ஒரு குற்றம் எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அந்த தேசத்திலே கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிட்டு பாருங்க அவன் அவன் போன விதம் பாருங்க அவன் கையிலையும் கிடையாது தேசத்திலையும் கிடையாது பஞ்சம் அப்பொழுது அவன் குறைவு பட தொடங்கி அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன எல்லாம் லேக் எல்லாமே அநியாயமா அதெல்லாம் செலவு பண்ணி இருக்கிறான் எல்ல
ப்ளூ அப்படின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் கிரேக்க மொழியில் அப்படியே போயிட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கிட்டானா பாருங்க வேற வழி இல்லை அவன் எதை சொன்னாலும் செய்வேன் போய் உட்காந்துட்டானா பாருங்க அப்படிதான் பாருங்க இன்னைக்கு சில பேர்லாம் முன்னெல்லாம் போய் வேலைக்கு அப்படிதான் சேர்ந்தாங்க கக்குஸ் கல் விட்டா கூட போய் கல்வன்ட்டு போய் சேர்ந்தாங்க ஏதாவது கிடைச்சா பரவாயில்ல ஏன்னா வேலை இல்லை நிறைய பேர் இங்கிருந்து துபாய் போறாங்களே அங்க போய் பார்த்தாதான் தெரியும் என்ன பண்றாங்கன்னு நிறைய படிச்சவங்க கூட பாருங்க அவங்க இங்க இருந்தாங்கன்னா கூட டீசெண்டான வேலை கிடைக்கும் அவங்க போய் வெளிநாட்டுல போயிட்டு ரொம்ப சாதாரண வேலை செய்யறாங்க அற்பமான வேலை செய்யறாங்க அந்த போலதான் இவன் போய் ஒட்டி கொண்டான் இருக்குது அந்த வார்த்தை எதை குறிக்குதுன்னா நீர் எதை சொன்னாலும் நான் செய்வேன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை எவ்வளவு குடும்பத்துக்கு கெட்ட பேரை வாங்கி கொடுத்து பாருங்க ஏன்னா இஸ்ரவேலர்கள் குறிப்பா இந்த பாலஸ்தீன மக்கள் தங்களுடைய மானத்தை மாத்திரம் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்டவங்க மத்தியில அந்த குடும்பத்திலிருந்து போய் எவ்வளவு கேவலமான நிலைமைக்கு போயிட்டு இருக்கான் பாருங்க சரி வாசிங்க அந்த தேசத்து குடிகளில் ஒரு இடத்துல போய் ஒட்டி கொண்டான் அந்த குடியானவன் அவனை தன் வயல்களில் பன்றி மேய்க்கும்படி அனுப்பினான் இதை விட மோசமான வேலை நான் நினைக்கிறேன் நம்ம ஊர்ல கண்டிப்பா இதை செய்ய மாட்டோம் இருக்குறீங்களா ஹோட்டல்ல கூட போய் செய்வோம் கண்டிப்பா இதை செய்ய மாட்டோம் ஏன்னா ஹோட்டல்ல கூட நல்ல டீசெண்டான ஜாப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது டீசெண்டா அங்க ஏசி ரூம் போட்டு நல்லா வெறும் நீங்க அதை டேபிள் கிளீன் பண்ண அவ்வளவுதான் எந்த வேலையும் அற்பமா நம்ம நினைக்கூடாது ஆனா இந்த வேலையை நிச்சயமா எந்த ஒரு மனுஷனும் துணிஞ்சு செய்ய மாட்டான் ஆனா அவன் அவனுக்கு கிடைச்ச வேலையை பாருங்க இதெல்லாம் அவன் குடும்பமானத்தை கெடுக்கிற ஒரு காரியம் அப்பொழுது பன்றிகள் தின்கிற இது ரொம்ப கேவலமா இருக்குது அப்பொழுது பன்றிகள் தின்கிற தவிற்றினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையா இருந்தான் ஒருவனும் அதை அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை என்னன்னா ஒரு மனுஷன் ஒரு மிருகத்துக்கு போடுறத சாப்பிடலாம் ஏன்னா அப்படிலாம் இருக்கு பிரெட்டு கொடுக்குறாங்க பிரெட்டு சாப்பிடும் ஆனா ஒரு மிருகம் அதுவும் ஒரு பண்ணி சாப்பிடுறத எடுத்து அதுவும் பண்ணிக்கு போட்டதை எடுத்து சாப்பிடுறான்னா அவன் எவ்வளவு கீழே போயிட்டான்றத காட்டுது இருக்குங்களா ஒரு ஐஸ்வர்யவானுடைய மகன் ஆஸ்தி உள்ள ஒரு மகன் இந்த ஒரு மனுஷன் போய் ஒரு பண்ணி சாப்பிடுறது தட்டுக்கிட்ட போய் தான் வாய வயிற நிரப்புறதுக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அப்போ கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்க மானம் எவ்வளவு தூரம் போயிடுச்சு பாருங்க பதினேழு அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது இதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் நடந்திருக்கு நம்ம எல்லாரும் புத்தி தெளிந்து வந்திருக்கோம் கட்டாயத்தினால யாரும் வரக்கூடாது புத்தி தெளிந்தது புத்தி தெளிந்து மனம் திரும்பி வரா வேகமா சொல்லிடுறேன் வர்றவன் சொல்றான் நான் பாவம் செஞ்சேன் உணர்வு அடைகிறான் நான் பரலோகத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செஞ்சேன் கூட இன்னொன்னு சேர்க்கிறான் என்ன சேர்க்கிறான் பதினேழு படிச்சு பாருங்களேன் அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது அவன் என் தகப்பனுடைய கூலிக்காரர் எத்தனையோ பேருக்கு பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது நானும் பசியினால் இங்க ஒரு முக்கியமான காரியம் எத்தனை பேர் கேட்கறீங்க தயவு செய்து கேளுங்க இது சொல்லிட்டு முடிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இங்க இருந்து போகும்போது தைரியமா போலாம் தன் தகப்பனுடைய கூலிக்காரர் எத்தனையோ பேர் கூலிக்காரர் கூலிக்காரர்னா யாரு டெய்லி சம்பளம் வாங்குறவங்க வேதத்துல கூட ஒரு இடத்துல வாசித்திருப்பீங்க லேட்டா வந்தவனுக்கும் ஒரே சம்பளம் தான் சீக்கிரம் வந்தவனுக்கும் ஒரே சம்பளம் தான் ஏசு அந்த கதையை சொல்வாரு ஏன்னா கூலிக்காரங்க அன்னைக்கு வந்து செஞ்ச வேலையை வச்சுதான் அவங்க சாப்பாடே அவங்க வீட்டுல சாப்பாடே கூலிக்காரர் சாப்பிட போற சாப்பாடே இன்னைக்கு வாங்கினா தான் சம்பளம் வாங்கினாதான் அதனால லேவே ராகமத்துல சொல்லி இருக்குது நியாய பிரமாணத்துல சொல்லி இருக்குது கூலிக்காரர்களுக்கு அநியாயம் எதுவும் செய்யாத ஏன்னா அவங்க வாங்கினாதான் வீட்டுல போய் அடுப்பியே பத்த வைக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஆனா இந்த தகப்பன்னை குறிச்சு நினைச்சு பாக்குறான் அந்த தகப்பன் அந்த கூலிக்காரர் எத்தனையோ பேருக்கு பூர்த்தியான அவங்க வேலை செய்யும் போதே சாப்பாடு கொடுத்துடுறான் பாருங்க வீட்டுல போய் சமைக்கணும்னு இவன் நினைச்சுட்டு போக தேவையில்லை இங்கேயே பூர்த்தியான பூர்த்தியானா புல் சாப்பாடு ஹலோ இருக்குறீங்களா பூர்த்தியான சாப்பாடு முழு சாப்பாடு பன்றி பக்கத்துல உட்காந்து யோசிச்சு பாக்குறான் என் தகப்பன் எவ்வளவு எவ்வளவு அளவில்லாம கொடுக்கிறவர் எங்க அப்பா எவ்வளவு தாராளமானவர்ன்றத நினைச்சு பாக்குறான் அதை நினைச்சிட்டு திரும்பி வரான் வந்தவனே அவங்க அப்பா தூரத்திலேயே பாக்குறாரு பார்த்து குமாரன் தகப் இருபது பாருங்க எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான் அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை ஏற்றுக்கொண்டதை சொல்லுது அவனை கண்டு தூரத்திலே கண்டு ஓடி நிச்சயமா அவன் வரும்போது உருவம் வந்து நிச்சயமா தெரிய போறது இல்லைங்க ஏன்னா அவன் போன விதம் வேணாம் அவன் போன இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜட்டி தெரிகிற மாதிரி ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு 
காலாண்ட முட்டில கிழிஞ்சிருந்தது கண்ணாடி இருக்குறீங்களா சட்டை உள்ள ஒரு சட்டை வெளியில ஒரு சட்டை இருக்குறீங்களா அடிச்சி இருக்கிற சென்ட் இதெல்லாம் அவன் போகும்போது வேணா என் பையன் இப்படிதான் இருப்பான்னு தெரியும் வரும்போது உருவெல்லாம் அழிஞ்சுதான் வந்திருப்பான் ஏன்னா அவன் எங்க இருந்து வரான் பாரியில் போய் வேலை செஞ்சுட்டா வரான் பண்ணி பக்கத்துல இருந்துட்டு வரான் கண்டிப்பா இப்படிதான் இருந்திருக்கும் அதே போல அன்னைக்குலாம் ரோடு எல்லாம் கிடையாது தார் ரோடு எல்லாம் கிடையாது பாருங்க டெஸ்ட் ஏரியா மண் ஏரியா தான் பறக்கும் அங்கங்க மண் பறக்கும் காத்தடிச்சுனா தெரியாது ஆனா அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியுது பாருங்க அதான் சொல்றேன் தேவன் நீங்கள் எந்த நிலைமைக்கு போனாலும் உங்களை கண்டறிய வல்லவரா இருக்கிறார் அல்ல லூயா எந்த நிலைமைக்கு போனாலும் உங்களை கண்டுபிடிக்க அவர் வல்லவரா இருக்கிறார் அதனாலதான் அந்த பெண்ணை குறிச்சு சொல்லி இருக்குது அந்த வீட்டுல எல்லாம் ஜன்னல் அதிகமா வைக்க மாட்டாங்க விளக்க கொளுத்தி பெருக்கி அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன பெருக்கிட்டா ஒரு இடமும் மிஸ் ஆகாது மாட்டிடும் எப்படியாவது அப்ப பாருங்களேன் இந்த பையனை கண்டுபிடிச்சு அவன் மனதுருகி ஓடினாராம் பாருங்க மானத்தை பத்தி சொன்னல நானு கௌரவத்தை பத்தி சொன்னேன் இஸ்ரேலுடைய வாழ்க்கையில என்னன்னா வயதானவர்கள் யாரும் ஓடக்கூடாது பாதம் தெரியக்கூடாது அப்படியே போனா கூட இப்படிதான் போனோம் அவர்கள் எல்லாரும் போட்டிருக்கிற அங்கி வந்து தரையில இருக்கும் நம்ம வீட்டுல பெருக்கிற பெருக்கிறாங்க சில நேரத்துல சாரி கட்டிட்டு பெருக்குவாங்க நம்ம வீட்டுல அவங்க போட்டிருக்கிற பெரிய ட்ரெஸ் வீடையே பெருக்கிடும் அந்த மாதிரி அவங்க போட்டிருப்பாங்க ரொம்ப பெருசா தொங்கும் வயதானவர்கள் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு போடக்கூடிய ஒரு உடை அது அந்த அங்கி வந்து போட்டிருக்கிறது எதுக்குன்னா அவர்களுடைய பாதம் தெரியக்கூடாது இவர் ஓடினார்னு இருக்குது எவ்வளவு தூரம் இப்படியே ஓட முடியும் அங்க ரோடு பெரிய நல்ல ரோடு எல்லாம் கிடையாது வசதி கிடையாது பாருங்க கால் தெரியற மாதிரி தான் ஓடுறாரு ஒரு மனுஷன் கால் தெரியற மாதிரி ஓடுறாருன்னா அவமானம் தாங்க முடியாம ஓடுறாரு ஊரே நினைச்சிட்டு அவமானம் தாங்காம ஓடுறாரு அப்ப என்ன பண்ணணும் தெரியுமா அவனை அடிச்சு கொள்ளணும் ஏன்னா மானம் தாங்காம ஓடுறாரு நினைச்சிட்டு ஊரே நின்றுட்டு இருக்குது அடிச்சு கொள்ள போறாரு ஆனா போன ஒரு ஓடி போய் கட்டி முத்தம் கொடுத்த உடனே எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் பரிசேர் சது சேர் இதை கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க பாவிகள் நியாயம் திருத்தவங்க உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களால இதை தாங்கிக்க முடியல அப்ப அவன் வரும்போது என்ன சொல்லிட்டு வந்தான் கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அவன் வரும்போது என்ன சொல்லிட்டு வந்தான் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தேன் கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளணும் வந்த பிறகு அவன் சொன்னானா பாருங்க குமாரன் தகப்பனை நோக்கி தகப்பனை பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன் இனிமேல் உங்களுடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரம் அல்ல என்று கூலிக்காரன் சொல்லவே இல்லை ஏன் கூலிக்காரன்னா அர்த்தம் என்ன தெரியுமா கூலிக்காரன்னா அர்த்தம் என்ன அவன் சம்பாதித்தாதான் அவனுக்கு கிடைக்கும் அவன் கஷ்டப்பட்டாதான் கிடைக்கும் அவன் அங்க இருந்து யோசிச்சுக்கிட்டு வரான் நான் போய் நான் செஞ்சிருக்கிற இந்த காரியம் என் வீட்டுக்கு போன உண்ணும் என் ஊருக்கு போன உண்ணும் மானத்தை பெருசுன்னு நினைக்கிற என் ஊருக்கு போன உடனே என்னை வச்சு எல்லாரும் அடிப்பாங்க இந்த கூலிக்காரனா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் சொன்னானே அப்ப அவன் சொல்ற காரியம் என்ன சொல்ல வந்த காரியம் என்னன்னா எவ்வளவு காலம் உங்களுக்கு திருப்தி உண்டாகுமோ அவ்வளவு காலம் நான் வந்து உங்க கால் கீழே இருக்கிறேன் இந்த மானத்தை வாங்கின ஆள் வந்து வீட்டுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்களா காலை முத்தம் கொடுக்க சொல்லுவாங்களா அவர் போட்டிருக்கிற செருப்ப முத்தம் கொடுக்க சொல்லுவாங்களா அப்புறம் கையை முத்தம் கொடுக்க சொல்லுவாங்களா முத்தம் கொடுத்த உடனே சாட்டை எடுத்து அடிப்பாங்களா எவ்வளவு அடிப்பாங்கன்னா எவ்வளவு அவருக்கு அந்த கோபம் போதோ அவ்வளவு அடிப்பாங்களா அவ்வளவு அடிச்சு கடைசியில அவனை கொஞ்ச நாளைக்கு நீ வீட்டுல இதெல்லாம் செய் செஞ்சு நீ எனக்கு மனம் மாறினா உன்ன நானு மாத்திரேன் அவன் அதான் சொல்லிட்டு வந்தான் ஆனா அவங்க அப்பா வந்து கட்டி அணைச்சி முத்தம் கொடுத்தாரு அவன் வாயெல்லாம் அதை அடிச்சிருச்சு அடுத்த வார்த்தை அவன் சொல்லவே இல்லை அவன் நான் கூலிக்காரனா இருக்கிறேன்னு சொல்லவே இல்லை ஏன்னா அவங்க அப்பா அவனை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த அணைப்பே சொல்லிடுச்சு நீ கூலிக்காரன்ற எண்ணத்துக்கே போகவே போகாது நீ எதுவுமே செய்ய வேணாம் கஷ்டம் அவனுக்கு உடைய கொடுக்கிறார் எல்லாம் கொடுக்கிறார் ஹலோ இருக்குறீங்களா இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உடைய கொடுக்கிறார் எல்லாம் கொடுக்கிறார் சாப்பாடை கொடுக்கிறார் கொளுத்த கண்டாடிச்சு சாப்பாடு கைக்கு மோதிரம் உயர்ந்த வஸ்திரம் என்ன சொல்றார் பாருங்க அங்க வந்த பையனை பார்த்து என்ன சொல்றார் இருபத்தி மூணு கொளுத்த கன்றை கொண்டு வந்த அடியுங்கள் நாம் புசித்து சந்தோஷமா இருப்போம் சந்தோஷம் காணாமல் போன ஒரு மனுஷன் திரும்பி வந்தா தேவனுக்கு சந்தோஷம் அதைதான் சொல்ல வரார் ஆயக்காரர்கள்லாம் காணாமல் போனவர்கள் ஏதோ தப்பு பண்ணி ஏதோ அவசரப்பட்டு அவங்களா மாட்டல பிசாசம் போல அன்றைக்கு ரோமர்கள் இருந்து செயல்பட்டார்கள் அவர்களை தெரிந்து எடுத்து அவர்களை வலு கட்டாயமா வரி வசிக்கிறவர்களா மாத்திட்டாங்க நாம கூட பிறக்கும் போது அப்படியே பிறந்தோம் இதை செய்யறதுக்காக பிறந்தோம் அதை செய்யறதுக்காக பிறந்தோம் கிடையாது எந்த பெற
எந்த பிள்ளைகளையும் தவறா போறதுக்காக எந்த ஒரு பெற்றோரும் பெற்றெடுக்கல அப்படி ஒரு துளி அவசரம் கூட யாருக்கும் கிடையாது ஆனா ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏதோ ஒரு செயல் நடந்திருக்குது ஏதோ ஒரு விதத்துல எப்படியோ ஒரு விதத்துல ஆளாகி இருக்கிறோம் அது போலதான் இந்த ஆயக்காரெல்லாம் அப்படிதான் ஆயிட்டாங்க ஆனா இவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ள பக்குவம் இல்ல ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்றாங்க அதனாலதான் ஏசு சொல்றாரு அவன் வந்து சம்பாதிக்கணும்னு சொன்னது கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எது நான் ஒரு கூலிக்காரனில் ஒருவனா இருக்கிறேன் சொன்னது அவங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனா இங்க வந்த உடனே அவன் கூலிக்காரன் வார்த்தையை எடுக்கலையே இப்ப அவங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டம் இதுல வேற இவர் சொல்றாரு புசித்து சந்தோஷமா சொல்லுங்க சந்தோஷமா இருப்பேன் சொன்ன உடனே இவங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டம் அவங்கள பத்தி ஒரு காரியம் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு இருபத்தஞ்சு அவனுடைய மூத்த குமாரன் வயலில் மூத்த குமாரன் வந்தான் இதத்தான் இவங்கள சொல்ல வர்றார் யார இந்த பரிசைய சது செயர்களை சுட்டி காட்டுறார் நீங்கெல்லாம் மூத்த குமாரன் போல வந்தவன் உள்ள என்ன சத்தம்னு கேக்குறான் உன் தம்பி திரும்ப வந்துட்டாருப்பா உங்க அப்பா அவனுக்காக விருந்து செய்திருக்கிறார் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் இருபத்தெட்டு அப்பொழுது அவன் கோபம் ஏன் நான் வந்து அழிச்சிட்டு வந்திருக்கிறானே அவனை எப்படி ஒரு ஏத்துக்கலாம் அதுதான் இவங்க என்ன பண்றாங்க நான் இன்னைக்கு பண்ற பிரசங்கம் இன்னைக்கு பாக்குற விதம் ஒரு சில சபை இருக்குது அவங்க மட்டும் தான் போவாங்களாம் பரலோகம் நம்ம எல்லாம் கூட போக மாட்டோமா சிஎன் சபைக்கு போறவங்க மட்டும் தான் போவாங்களாம் அது என்னன்னு தெரியல எந்த சிஎன் சபை ஹலோ இருக்கீங்களா ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அதனாலதான் சொல்றாரு அவன் தம்பி வந்தான் அண்ணன் வந்தான் வந்த உடனே கோபம் உண்டாக்கி உள்ளே போக மனது அவன் வீடு தான் ஆனா அவனுக்கு உள்ள போக மனது இல்ல தகப்பனோ வெளியே வந்து அவனை வருந்தி அழைத்தான் கெஞ்சி கூப்பிடுறான் வாப்பா நீயும் வாப்பா அப்படின்னு அவன் வரல இருபத்தி ஒன்பது அவன் தகப்பனுக்கு பிரதியுத்திரமாக மரியாதை கனம் கௌரவம் நினைக்கிற ஒரு குடும்பத்துல ஒரு பையன் அப்பவே கூப்பிடும் போது எப்படி கூப்பிட்டான் தகப்பனே அப்படின்னு கூப்பிட்டான் இங்க இவன் கூப்பிடுற விதம் பாருங்க அவன் தகப்பனுக்கு பிரதித்திரமாக இதோ லுக் அப்பா கூட கூப்பிடலாம தகப்பனே என்ற ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல இவங்களுக்கு எல்லாம் மரியாதை கனம் மானத்தை வாங்கிட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆட்கள் மானம் போயிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஆட்கள் ஆனா அவங்க அப்பா எப்படி சொல்றான் இதோ பாரும் லுக் வார்த்தையே போச்சு எப்படி அவங்க அப்பாவை பாக்குறாங்க இதோ இத்தனை வருஷமாய் நான் உமக்கு ஊழியம் செய்து ஒரு கால உடைய கற்பனைகளை மீறாதிருந்தும் என் சிநேகிதரோடே நான் சந்தோஷமா இருக்கும்படி நீர் ஒரு காலும் எனக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாவது கொடுக்க இல்லை வேசிகளிடத்தில் உம்முடைய ஆஸ்திகளை அழித்து போட்ட உம்முடைய உம்முடைய குமாரன் ரமங்க என் தம்பின்னு சொல்லவே இல்ல பாருங்க அவன் எப்படி சொல்றான்னா அது உம் புள்ள ஏன் நிறைய பேர் வீட்டுல சொல்லுவாங்க பத்தி உன் பையன் எப்படி பண்றான் நீ அந்த கூட சேர்த்து பெத்த எடுத்த சகோதரனை குறிச்சு கொஞ்சம் கூட ஒரு அன்பு இல்ல அவனை வெறுக்கிறான் அவனை எதிர்க்கிறான் அதுதான் அந்த பரிசை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க வாசிக்கலாம் தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் அப்பதான் முடிக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பாருங்க வேசிகளிடத்தில் உடைய ஆஸ்தி அழித்து போட்ட உடைய குமாரனாகி இவன் வந்தவுடனே கொளுத்த கன்றை இவனுக்காக அடிப்பித்தீரே என்றான் அதற்கு தகப்பன் மகனே நீ எப்பொழுதும் என்னோடு இருக்கிறாய் எனக்குள்ளதெல்லாம் உன்னுடையதா இருக்கிறது இதெல்லாம் அவன் புரிஞ்சிக்கல அவனுடையது தான் எல்லாம் மூன்றுல ரெண்டு பங்கு அவனது தான் முப்பத்தி ரெண்டு உன் சகோதரனாகி இவன் மறித்தான் திரும்பவும் உயிர்த்தான் காணாமல் போனான் திரும்பவும் காணப்பட்டான் ஆனபடினாலே நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டுமே என்று சொன்னான் என்றார் தயவு செய்து பைபிள் படிச்சவங்களா என் கூட பாருங்க என்ன பாருங்க யாரெல்லாம் பைபிள் படிச்சீங்க இப்ப நான் வாசிக்கும் போது யாரெல்லாம் என் கூட சேர்ந்து வாசித்தீங்க வாசித்தீங்களா வாசிக்காதவங்க தயவு செய்து திறந்து வாசிங்க கதை முடிஞ்சிச்சா சம்பவம் முடிஞ்சிச்சா ஹலோ முதல்ல பிரசங்க முடியல அது சொல்லுங்க சம்பவம் முடிஞ்சிச்சா எதை வச்சு முடிஞ்சிச்சுன்றீங்க இப்ப முடியலன்றீங்க நம்ம ஆளுங்க இருக்கிறாங்க பாருங்க ரெண்டு சைடும் கோல் அடிப்பாங்க அப்படி சொன்னா இப்படி இப்படி சொன்னா சம்பவம் முடிஞ்சிச்சா முடியலையாங்க மானம் தானங்க பெருசு கௌரவம் தானங்க பெருசு 
இப்போ ஒரு குடும்ப கௌரவம் போயிருக்குது மானம் பெருசு நாங்கள் இதெல்லாம் பரிசுத்தம்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் இவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்போ இவங்களாம் பரலோகம் போக மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பாவி வந்து உள்ளே உட்காந்துருக்குறான் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இவன் வீட்டில் வந்து உட்கார்ந்துருக்குறான் இவன் உள்ளே போனானா இந்த கதை எப்படி முடிச்சிருக்கணும் பதினாறாம் அதிகாரத்துக்கு போனீங்கன்னா அதுக்கு சம்பந்தமாக எதுவுமே இயேசு சொல்லவே இல்லை இந்த சம்பவம் முடிஞ்சிருக்கணும் இல்லை எப்படி முடிச்சிருக்கணும் அவங்க அப்பா சொன்னதை கேட்டு இறக்கப்பட்டு உள்ளே போனான் இப்படி சொல்லியாவது முடிச்சிருக்கணும் இருக்கிறீங்களா உள்ளே வர மாட்டேன் அவன் போனோம் அப்போதான் நான் உள்ள வருவேன் சொல்லியாவது முடிச்சிருக்கணும் அப்படிலாம் முடியல பாருங்க இயேசு எதையாவது சொல்லிட்டு பாதியில் விடுறவர் இல்லை இயேசு எதையும் சொல்லிட்டு அப்படியே முடிக்கிறவர் இல்லை நிறைய பேர் இயேசு பண்ணுற பிரசங்கெல்லாம் கேட்காம இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாரு என்ன செய்கிறாரு என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்றதெல்லாம் புரிஞ்சு அதனால தான் வேதத்தினுடைய பின்னணியை போய் பார்க்கணும் இங்கே முடிவு ஒன்று இருக்குது இந்த வசனத்துக்கு இந்த ப பதினஞ்சாம் அதிகாரத்துக்கு ஒரு முடிவு ஒன்று இருக்குது அதை நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் யாருமே சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டீங்க நிச்சயமாக ஒரு கதைனா அதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்குது ஹலோ நிச்சயமா ஒரு கதைனா முடிவு இருக்குது ஒரு சம்பவம்னா அதுக்கு ஒரு நிச்சயமா ஒரு எண்டு இருக்குது இருக்கீங்களா எண்டு வரலனா அது அது அந்த சம்பவம் அது சொல்லி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லையே முடிக்கணும்ல அப்ப இயேசு மாத்திரம் பாதியிலே விட்டுருந்தா கிடையாது அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் அவர் என்ன சொல்ல வருவாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை நீங்க போய் யூதர்கள் மத்தியில இந்த வசனத்தை விலைக்கு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு கட்டாயமா தெரியும் இதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்திருக்கும் என்ன பண்ணின்னு தான் தெரியுமா அவங்க பை அந்த அண்ணன் ஒரு கொம்பு எடுத்து அவங்க அப்பாவை அடித்து அதே இடத்துல கொண்டு போட்டான் இதுதான் நடக்குமா யூதர்கள் மத்தியில் ஏன்னா மானம் பெருசு கௌரவம் பெருசு அதுக்காக விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க எதையும் செய்வார்கள் அதனால தான் பார்த்தீங்களா நிறைய மதத்தினர் தங்கள் பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவர்களாக மாறும்போது அவர்களை கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க அவங்கள அடிக்கிறாங்க அவங்கள காயப்படுத்துகிறாங்க கொன்னே போட்டுடுறாங்க ஏன் தெரியுமா அவர்கள் அதை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இங்கே ஒரு பையன் தப்பு பண்ணி தான் வீட்டு மானத்தையே தான் குடும்ப மானத்தையே ஊர் சிரிக்க வச்சுட்டு வந்திருக்கிறான் அவனை உள்ள ஏத்துக்கிட்டாரு அவன் செஞ்சது கூட இப்ப பெருசு இல்ல இதை ஏத்துக்கிட்டாரே உன் அப்பாக்கு என்ன தெரியும் சொல்லி அவரை அடிச்சே கொண்டானா ஏன் ஏசு அதை சொல்லி முடிக்கலனா அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்டிங் தெரியும் சில படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படிதான் முடியும் ஈரோ உள்ள வந்துட்டாருன்னா கடைசியில் அந்த சண்டை முடிய போதுன்னு அர்த்தம் காப்பாத்தி பொண்ணு கூட்டு போறாருன்னு அர்த்தம் அப்படிதானே பாக்குறோம் சில நேரத்தில் பேர் போடுறதுக்கு முன்னாடி எழுந்து வந்துடுறோம் ஏன் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஒன்னா சேர்ந்து போறாங்கன்னு இவர் அங்கிருந்து ஓடி வருவாரு அவங்க அங்கிருந்து ஓடி வருவாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர போறாங்க கிளம்பு வா போகலாம் அப்படின்னு போயிட்டு பைக் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்க போறீங்க கதை தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிறகு தானே எழும்புவீங்க அந்த இடத்துல என்ன சொல்லி முடிச்சிருப்பாருன்னு உங்களுக்கு நம்ம யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறோம் அது அப்படியே முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறோம் கிடையாதுங்க அங்க இருக்கிற பரிசை சது சேர்க்கலாம் தெரியும் ஏன்னா மானம்னா விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அடிச்சே கொண்டுவாங்க இப்ப அவங்க பையன் தப்பு பண்ணது கூட இப்ப பெருசு இல்லை அவங்க தம்பி தப்பு பண்ணது கூட பெருசு இல்லை அப்பா அடிச்சு கொள்ளணும்னு அங்க அதுதான் உண்மை அப்பா அடிச்சே கொண்டு இருப்பான் ஒண்ணும் இல்ல சிலுவை எடுத்துக்குங்க தேவகுமாரன் நம்மை ரட்சிக்க வந்தவர் அவரையே சிலுவையில ஒப்பு கொடுத்தாங்களே வேதம் சொல்லுது காரி துப்புனாங்க கண்ணத்துல அரைஞ்சாங்க அவரை கேலி செஞ்சாங்க அவர் பரியாசம் பண்ணாங்க நிர்வாணமா சிலுவையில தொங்க வச்சாங்க இதை விடவா ஒரு ப்ரூஃப் வேணும் யூதர்களுடைய நம்பிக்கையை அவமானப்படுத்திட்டார் சொல்லிதான் சிலுவையில் அவர் அரைஞ்சாங்க யூதர்கள் சிலுவையில் அறையறதுக்கு காரணம் இதுதான் தங்கள் நம்பிக்கையை கொச்சப்படுத்திட்டார் தங்களுடைய இவ்வளவு காலம் பாரம்பரியத்தை ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிட்டார் இப்படி சொல்லிதான் இயேசு சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க அப்ப இந்த தகப்பனை கொண்டு இருக்க மாட்டாங்களா நிச்சயமா கொண்டு இருப்பாங்க இதுதான் இன்னைக்கும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இன்னைக்கும் சபையில கொல்லப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க உள்ள தைக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க நான் சொல்லுகிறேன் தேவன் இன்றைக்கும் நம்மை நேசிக்கிறார் அலையா இப்படி காயத்தோடு இருக்கிறவங்க நான் பாவி நான் பாவம் செஞ்சிட்டேன் அக்கிரமம் பெருசு நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படி பண்ணிட்டேன் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே ஒருத்தவங்களை சந்திச்ச பண்ணுவார் ஒரு நல்ல பெரிய லேடி அவங்க என்கிட்ட உட்காந்து அழுகுறாங்க பாருங்க இப்படி பண்ணிட்டேன் என் வாழ்க்கையில அதெல்லாம் என்னை பாதிக்குமா என்ன என்ன நிறைய பேர் இப்படிலாம் குற்றப்படுத்துறாங்க நான் செஞ்சதெல்லாம் சொல்லி எனக்கு காட்டுறாங்க இப்படிலாம் சொல்லி அப்படியே அந்த அம்மா வெக்கப்பட்டு அழுகுறாங்க பாருங்க அப்படியே என் கண்ணு முன்னா அழுகுறாங்க கண்ணீர் வந்துகிட
அவங்களுக்கு சொன்ன செய்தி அதுக்கப்புறமா அவங்க துக்கமுகவாக போய் போகலை அவங்களை சொன்னேன் நான் அந்த விபச்சார பெண்ணை ஏதோ சொல்லுது கையும் களவுமா பிடிச்சாங்களாம் இவ விபச்சார பெண்ணு யாரோ சொல்லி 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 போய் கண்டுபிடிக்கல அவ விபச்சாரத்துல ஈடுபடும் போது கையும் களவுமா பிடிச்சி கூட்டு வந்து நிறுத்திருக்கிறாங்க கூட்டு வந்து நிறுத்திட்டு நியாயப்பிரமாணத்தை எடுத்து பாக்குறாங்க சொல்லுது கல் எறிந்து கொள்ளணும் வேதம் சொல்லுது சிறியோர் முதல் பெரியோர் சின்ன பசங்க கூட அங்க வந்து நின்றுக்குது சின்ன பசங்க கூட கல் எறிந்து கொள்ளணும்னு வந்து நின்றுட்டு இருக்குது அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு காரியத்தை சொன்னார் வாய் மூட்டு போயிட்டாங்க பாவம் செய்யாத ஒருத்தன் கல் ஏறி அப்புறமா எல்லாரும் சேர்ந்து அடிக்கலாம் எல்லாம் கல்ல கீழே போட்டு போயிட்டாங்க ஏன்னா எல்லாம் பாவம் செஞ்ச ஆட்கள் ஆனா கல் ஏறிக்கு அவருக்கு மட்டும்தான் உரிமை அவர் சொன்னார் நானும் உன்ன கல் ஏறிய மாட்டேன் போ அப்படின்னாரு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அவள் போய் திரும்ப அந்த வாழ்க்கையில வாழ்ந்திருப்பான் கிடையவே கிடையாது அவள் அன்றைக்கு மாற்றப்பட்டாள் இன்றைக்கும் அதுதான் தேவ அன்பு நம்மை மாற்றுகிற அன்பு உணர்ந்து பாருங்க அதை எண்ணி பாருங்க இந்த நேரத்தை எடுத்துக்கிட்டதே அதுக்கு தான் இந்த நேரத்தை எடுத்துக்கிட்டதே அதுக்கு தான் வேற எதுக்கும் கிடையாது பிரசங்கத்துக்கு எடுத்துக்கல நீங்க இங்க இருந்து ஃபீல் பண்ணணும் உணரணும் அந்த அன்பை என்னை தேவன் நேசிக்கிறார் என்னை ஒரு காலம் அவர் தள்ள மாட்டார் என்னை அவர் நேசிக்கிறார் அதனால தான் வேத சத்தியம் சொல்லுது அந்த குமாரன் மானத்தையும் கௌரவத்தையும் ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கிட்டு வந்தான் அவனை அணைச்சிட்டார் இன்னைக்கும் கத்தர் ஆயத்தமா இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா பிதாவாகிய தேவன் அவருடைய கரங்களை சிலுவையில் ஆணி அடித்தது எதுக்காக தெரியுமா இந்த கை ஒரு காலம் மூடப்படக்கூடாது இந்த கை ஒவ்வொரு நாளும் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது எல்லாரையும் இந்த கை என்றைக்கும் மூடப்பட போறதில்லை கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் கத்தருடைய கை இன்றைக்கும் ஆயத்தமா இருக்குது உங்களை வரவழைக்கிறதுக்கு அல்ல இல்லையா அவர் கையை உங்களை அணைக்கிறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்குது உங்க மனதில் இருக்கிற அந்த குற்ற உணர்வை எடுத்து போடுங்க உங்க மனதில் இருக்கிற அந்த ஆக்கினை தீர்ப்பின் உணர்வை எடுத்து போடுங்க உங்க மனதில் இருக்கிற உங்கள் வாழ் இருதயத்தில் இருக்கிற அந்த பயத்தை எடுத்து போடுங்க கத்தருடைய அன்பு வேதம் சொல்லுது சகல அன்பு எல்லா பயத்தையும் புறம்பே தள்ளும் பயத்தை தூர தள்ளக்கூடிய குற்ற உணர்வை தூக்கி எரியக்கூடிய ஒரு வழி இருக்குது கடவுள் உங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறாருன்றத எண்ணி பாருங்க ஹலோ லூயா ஹலோ எலுமி நிற்போம் ஜபிப்போம் வழக்கமா ஆறரையில இருந்து எட்டரைக்கு தான் வைக்கணும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஷார்ட் செர்மன் இன்னைக்கு லாங் செர்மன் பரவாயில்ல எத்தனை பேருக்கு பிரயோஜனமா இருந்துச்சு உள்ளத்துல இது வரணும் வெறும் காதல கேட்டா மாத்திரம் போதாது வீட்டுல போய் தியானிச்சு பாருங்க அருமையான வேத பகுதி நான் இப்படி பார்த்ததே கிடையாது இந்த வசனத்தை நான் பார்த்த விதம்லாம் என்னன்னா அவன் பாவம் செஞ்சுட்டு வந்தான் ஏத்துக்கிட்டார் ஆனா அப்படி இல்லையே அது உலகம் தீர்த்துச்சு இவன் போவே மாட்டான் கர்த்தர் சொல்றாரு இவன் வருவான் கர்த்தர் சொல்றாரு உனக்கு இடம் உண்டு உன்னை யார் தள்ளுனாரோ கர்த்தர் சொல்றாரு நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்றேன்றார் இதுதான் தேவ அன்பு இதுதான் நம்மளை ஊந்தி தள்ளணும் பவுல் சொல்றாரு அவருடைய அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது அவருடைய அன்பு உங்களை வாழ்றதுக்கு நல்லா வாழ்றதுக்கு நெருக்கி ஏவணும் அதுதான் கிறிஸ்துவ ஜீவியம் ஏதோ ஒரு சில சட்ட திட்டங்களை எடுத்து வச்சுட்டு நான் கிறிஸ்தவன் நான் கிறிஸ்தவனா இருக்கிறேன் அப்படின்னு கிடையாது கிடையாது இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தேவனுடைய அன்பு அந்த அன்பு தான் இன்னைக்கு உங்க உள்ளத்துல பரிசுத்த ஆவியான ஒரு மூலமா தேவன் ஊட்டி இருக்கிறான் கண்களை மூடுவோமா உணர்ந்து பார்ப்போமா கர்த்தருடைய அன்பை அற்புதமான அன்பு இது அற்புதமான அன்பு இந்த அன்புக்கு இணை இல்லை இந்த அன்புக்கு ஈடு இல்லை இந்த அன்புக்கு முடிவில்லை இது மாறாத அன்பு என்றைக்கும் உங்களை நேசிக்கிற அன்பு என்றைக்கும் உங்களை விட்டு கொடுக்காது நல்ல தகப்பனே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த சமூகத்திலே நாங்கள் நிற்கிறோம் கத்தாவே அற்புதமான இந்த மாலை வேலை காட்சி சோத்திரம் அந்த இளைய குமாரனை போல நாங்களும் திரும்பி வந்திருக்கிறோம் இளைய குமாரனை போல சொல்ல முடியாத நிலைமையில நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் யாருமே எங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை ஆனா எங்களை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு நீர் இருக்கிறீர் என்பதே எங்களுக்கு போதும் கர்த்தாவே எங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது மாத்திரம் அல்ல எங்கள் நாங்கள் எதையெல்லாம் இழந்தோமோ அழித்து போட்டோமோ ஒருவேளை சரீர சுகத்தை இழந்திருக்கலாம் பாவத்தினால ஒருவேளை பிள்ளை பாக்கியத்தை இழந்திருக்கலாம் பாவத்தினால ஒருவேளை குடும்ப சமாதானத்தை இழந்திருக்கலாம் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை இழந்திருக்கலாம் பாவத்தினால அதையெல்லாம் ரெஸ்டோர் பண்ணுகிறீர்கள் அதையெல்லாம் எங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கிறீர் உயர்ந்த வஸ்திரம் விலையுயர்ந்த மோதிரம் பாதரட்சைகள் கொளுத்த கன்று இதெல்லாம் அவனுடையது அவனுடையதாச்சே இதெல்லாம் இல்லாதவனா வந்தா அவனுக்கு எல்லாம் கொடுத்தீரே இங்க இருக்கிற எங்களுக்கு அது தாரும் மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளாதிருப்பது எப்படின்னு கேட்க சொன்னீரே இன்னைக்கு நாங்க கேட்கிறோம் 
உன்னுடைய குமாரனை எங்களுக்கு கொடுத்தீரே மற்ற எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு தராமல் இருப்பது எப்படி இங்க இருக்கிற எல்லாரும் அதை அனுபவிக்கட்டும் கர்த்தாவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நீர் ரட்சணிய சந்தோஷத்தினால நிரப்பும் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற சமாதானத்துக்காக சோத்திரைக்கிறோம் இந்த வாரம் எங்களுக்கு வெற்றியின் வாரமா இருக்கட்டும் உமக்கே துதி கன மகிமையாவியம் ஏற்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்தின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஆமேன் தயவு செய்து உட்காரும் கத்திருக்கானி